punya nama yang lain yang tidak begitu dikenal oleh orang Kristen. Oh, silakan. Ya, Isak. Bagus. Namanya ini. ini. Wa yika Avram wa nakhar lahem nashim. Ya. Shem eshat Avram sarai wa shem eshat nakhar milka bat haran. Avi milka wa avi yiska. Gitu. Ya, yiska itu nama lain daripada sarai. Atau Sara itu punya nama lain yaitu Yiska. Yiska. Oke, satu lagi Isak uh, sebelum Pak Pendeta. Uh, Pak. di dalam Islam, Pak. Ibrahim itu nama bapaknya adalah Terah. Nah, oh. di dalam Torah itu namanya eh sorry, Azar. Kalau dalam Torah itu namanya Terah. Uh-huh. Apa, apakah kemudian ini ada ada bisa dikatakan bahwa Azar alias Terah gitu, seperti Yitro alias Hubaib, nah, nanti Arabnya Syuaib gitu. Uh-huh. Bisa enggak? Kalau di Torah sih, kalau di ejaan Torah memang Azhar, mungkin Azhar itu t- atau Shuaib tidak ditemukan dan hanya ditemukan dalam lisan orang Arab. Ya. Ada kemungkinan kalau nama-nama itu mungkin bukan nama originalnya tapi gelarnya. Ya karena memang di kalangan orang Semit itu kan suka banyak udah, nama udah, gelar. Udah, udah, udah. Wah ini enggak tahu diri semua ini kayaknya. Aki Budangon bisa monitor? Aki Budangon? Sakurabi, mana ini? Kita ada kedatangan, uh, kedatangan siap, Pak siap, Pendeta. Siap. Silakan Halo. Indra sebentar itu ada Pak Pendeta. Silakan disapa dulu. Kok dianggurin tamunya itu loh? Oh, <laughs> sorry sorry. Silakan Tidak dulu. Iya siap siap Pak. Sakurabi mana? Pak ah, Abdul ya. Jadi beliau saya undang. Hmm, selamat pagi, selamat sore Pak Peneta. Nah, <laughs> maaf, maaf, maaf Pak, selamat malam ya Pak ya. Kami lalai ini sampai kedatangan tamu kami lupa ini Pak. <laughs> maaf, malam Pak. Peneta <laughs> saya udah nggak beres ini Pak. <laughs> ini kita nggak bisa ngolen kan ini terpaksa kita rekod ini. Oh. Baik. Ada kemana yang lain ini? Kang ini Kang. Masih bingung masalah YouTube ini mungkin ini. Hmm. Pak Pandeta, mungkin ada yang bisa kami dapat dari Bapak? Ya, kalau bicara, ya, kalau bicara soal Musa ya, Musa di Alkitab dengan Musa di Kitab Bapak, itu kita mesti jujur Pak, itu beda Musa. Iya Pak, ya. bisa lebih lanjut Pak? Kuali kalau Bapak mau mengakui bahwa Musa yang di tempat Bapak, Bukan berbahasa Arab Lalu kitabnya Bapak berarti terjemahan Sama dengan kitab-kitab kami Kami Musa berbahasa Indonesia Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Karena Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan Musa di tempat Bapak pakai bahasa Arab Ya lah, Kami tidak tahu Padahal Musa nggak bisa ngomong Arab Pak Daud nggak bisa ngomong Arab Kecuali kalau Bapak Tempatku ini juga terjemahan. Kalau Bapak bilang tempatku kitabku asli, ya berarti mohon maaf Pak, kita beda Musa Pak. Jadi Bapak cerita dari tadi itu nggak ada gunanya Pak. Lawang Musanya Bapak dengan Musanya Alkitab beda orang. <tuh> oh, begitu. Gitu. Oh, Yusak dulu, Anisak jawab dulu nanti saya. Begitu. Dulu, saya. Nah, Musa pernah menerjemahkan Torah ke dalam 70 bahasa menurut Syif Aim Lashon. Jadi Memang mungkin Moshe tidak mungkin menguasai seluruh bahasa, tetapi setidaknya dia pernah menerjemahkan Torah ke dalam 70 bahasa. Gitu. Nah, bentuk fisiknya tidak ada karena ini adalah Torah Shabi Alpe. Gitu. Tapi kalau dikatakan bahwa Moshe tidak mengenal sama sekali bangsa bahasa lain, itu bohong karena dia hidup di Mesir dulu. Setidaknya dia bisa bahasa Mesir, gitu loh. Dan dia juga tidak mungkin tidak kenal dengan orang-orang Arab karena Mesir itu wilayahnya di wilayah Arab sebetulnya dekat dengan Arab gitu. Jadi sangat memungkinkan 
kalau dia tahu bahasa bahasa daripada tetangga tetangganya gitu kok tidak menjawab pertanyaan saya ya saya hanya ingin menanya begini kalau Musa di tempat saudara saudara umat muslim di tempat orang muslim jangankan Musa Musa Daud Sulaiman Ismail semua berbahasa Arab pertanyaan Kenapa? kamu Pertanyaan kami, apakah Musa, Daud, Ismail sampai nanti uh, siapa itu Yunus yang dimakan ikan? Apakah mereka semua berbahasa Arab? Quran oh. kayaknya nggak nggak pernah bilang seperti itu deh. Saya non Muslim nih, tapi saya berani menjamin bahwa Allah di dalam Islam itu tidak menurunkan Torah ke dalam bahasa Arab kepada kepada Moshe gitu. Jadi ya kalau menurut keyakinan orang Islam sendiri Musa yang dimaksud itu yang menerima Torah dalam bahasa Ibrani. Coba kalian tanya kepada orang Islam di sini, apakah mereka yakin bahwa Torah diturunkan dalam bahasa Ibrani? Pasti jawabnya iya. Nah, iya. Nah, terus, terus kalau kalau yang sekarang Musa itu ngomong bahasa Arab, itu terjemahan apa kita asli? Itu kan pertanyaan kami, gitu loh. Um, Musa selalu berbicara dalam bahasa Ibrani. Kalau misalnya dibilang Musa berbicara bahasa Arab, ya nggak ada karena Musa itu sudah mati, sudah meninggal. Nah. Gitu. Bagaimana bagaimana Anda bisa mengatakan Musa bicara bahasa Arab? Nah, makanya saya tanya pada kitab yang di situ Musa ngomong Arab. Nah, ketika Allah menurun ketika Allah menurunkan Quran kepada Muhammad, itu kan dalam keyakinan Islam Allah menurunkan menurut bahasa dari nabi itu. Nah, ketika memang Muhammad itu seorang penutur bahasa Arab, ya diberikanlah wahyu itu dalam bahasa Arab. Nah, kalau Yeshua adalah orang Yahudi, kenapa wahyunya diturun dalam bahasa Yunani? Gitu loh. Ya, kalau misalnya dibalikin ke situ, atau kenapa wahyunya diturunkan dalam bahasa Syria? Gitu. Apakah bisa dipertanggungjawabkan statement itu? Sementara Baik, orang Kristen Isak, sendiri, saya ambil alih hmm. Bang Isak. Hmm. Uh -huh. Ya, tadi jawaban Bang Isak sudah cukup bahwa Musa juga mengenal 70 bahasa, bukan cuma satu bahasa Ibrani. Jadi begini, uh -huh. Pak. Ini ada surah keempat, surat ke-14. Ya ayat keempat surah Ibrahim. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisanin qaumihi liyubayyinu lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, ya kan? Fa yudillullaha may yasha'u wa yahdi may yasha. Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Wahual Azizul Hakim, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi maksudnya apa? Setiap nabi itu diutus dengan bahasa kaumnya supaya bisa dimengerti. Jadi misalkan Musa, dia seorang Israel, di, diutus dengan bahasa Ibrani, ya karena kaumnya orang Ibrani. Jadi dengan bahasa kaumnya supaya apa bisa dipahami. Nah Muhammad dia seorang Arab diutus diberikan wahyu dengan bahasa Arab supaya apa kaumnya mudah memahami yang menjadi problem adalah ketika Yahushua Hamashia atau Isa Al Masih atau Yashua Masiho atau Yesus Kristus diturunkan kepada orang Yahudi dia orang Yahudi kenapa kok teks tertuanya adalah bahasa Suryani dan bahasa Yunani ini justru problem. Nah mengenai bahasa Arab tentang kisah-kisah Musa, Harun, Daud dan sebagainya Saya tanya kepada Anda Ketika Musa mengetahui informasi tentang Adam, tentang Noah, tentang Abraham, tentang Lot Apakah nabi-nabi itu berbahasa Ibrani sehingga Musa mengisahkan dalam bahasa Ibrani Saya tanya Bapak, Adam berbahasa apa? Noah berbahasa apa? Sedangkan Bahasa itu tercecer mulai terbentuk ke dalam seluruh dunia itu di kejadian Babel di zamannya Nimrod. Jawab Oke, Bapak. Gampang, Pak. Jawabnya gampang, Pak. Ya silakan kalau gampang. Ya, makanya penulis Alkitab pertama adalah Musa. Musa sudah ada bahasa Ibrani. Di situ sudah ada bahasa tulis. Abraham juga nabi tapi di, tidak menulis ya. Menulis pertama kali Musa. Jadi Musa menulis kurang lebih dari kisah Adam itu anggaplah 3.500 tahunan mungkin sampai 4.000 tahunan gitu Pak jadi e, ditulis pakai bahasa Ibrani karena yang nulis Musa Pak ya yang nulis Musa sebelum Musa itu dianggap belum ada bahasa baku 
ini dia pak yang pernah nggak pernah dipahami yang nyuruh nulis itu adalah Yesus nah ini dia tapi belum pakai nama Yesus pak masih pakai Tuhan guru besar semua Wasumsi Oke Pak Tan ya Pak Hendri ya yang terhormat sesepuh ya. saya ya Pak eh, Anda menyalahkan Quran ketika diwahyukan kepada Muhammad mengisahkan tentang Musa dalam bahasa Arab karena Musa berbahasa Ibrani kok dikisahkan dalam bahasa Arab saya tanya ketika Musa mengisahkan Adam di dalam Torah apakah Adam itu berbahasa Ibrani tidak yang nuliskan kan Musa Musa berbahasa Ibrani Apa dasarnya Musa menulis dalam bahasa Ibrani? Karena memang Musa sudah Ibrani, Pak. Sudah Ibrani. Ya, saya tahu memang Musa Ibrani. Hmm. Tapi Adam tidak berbahasa Ibrani. Adam Kenapa Adam ditulis menulis. kisahnya dalam bahasa Adam Ibrani? Nulis. Semua itu diilhamkan oleh Allah. Makanya dua Korintus. Uh, hmm. Tidak sama. Muhammad juga diilhamkan oleh Allah. Wama arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Allah yang sama tidak mungkin menulis dua kitab, Pak. Mohon maaf, apa Pak. Allah yang sama tidak menulis dua kitab? Yes, tidak pernah. Jadi perjanjian lama Musa itu juga yang nyuruh Yesus, perjanjian baru juga ilham dari Yesus. Oh, berarti oh, yang mewahyukan ya. kepada Musa adalah Yesus? Yes. Oh, ini bagiannya Yesak ini. Yesak oh, silakan. Di dalam, di dalam Torah dikatakan tidak boleh menambah perkataan yang Hasyim perintahkan dan tidak boleh mengurangi daripadanya. Jadi sebetulnya ajaran PB itu nggak perlu karena itu dianggap tambahan. Bahkan itu karangan manusia Sampai itu ditolak 100% Karena itu bukan dari Hashem Kalau dicari di PB nggak ada Wayomer Elohim, Wayomer Hashem Itu nggak ada Wayomer Elohim, Wayomer Hashem juga nggak ada Karena semuanya Yesus, 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 Yesus Tapi satu pun tidak ada yang Dan Hashem berkata dan Hashem mengucapkan Itu tidak ada Itu Gitu. Sementara di dalam Torah Wajomer Elohim, Wajdaber Hashem dan seterusnya dan seterusnya jumlahnya sangat banyak. Ya, nah, itu itu adalah bagi kami Pak berkata bahwa ya. tidak mungkin Allah yang sama menulis kitab dalam dua bahasa yang berbeda. Dan dua bahasa, dua kitab Pak dalam dua kitab berbeda. Ya, dalam, oh, dalam dua kitab berbeda. Be, be, Kenapa be, be, ada kitab, kitab berbeda, perjanjian tuh. baru itu kitab dari mana Pak? Karena itu penggenapan dari uh, Yeremia 20 Yeremia 31 ayat 33 Yesus oh, bukan, Perjanjian bukan, baru bagian itu. dari Torah tidak? Perjanjian bukan. baru bagian dari Torah atau bukan? Ya tidak lah bukan, ya. Perjanjian lama berarti dan tidak, perjanjian berarti, itu, berarti ada, ada, ada kitab lain selain kitab yang satu Berarti ada lebih dari satu kitab itu Salah pak Perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu pak Oh silakan Yesak ini bagianmu Yesak. Nah, nah. Nah, nah. Di dalam Yirmeyahu 31 3, 30 31 32 34 itu sama sekali enggak menceritakan kitab tetapi nota di Torah di Bekir Bam al libbah. Artinya adalah aku akan memberikan Torahku di atas hati mereka. Eh di aku akan memberikan Torahku di antara mereka dan di atas hati mereka. Artinya tidak pernah dikatakan nota di et injili Bekir bom, bom itu aku akan memberikan Injilku nggak ada. Nah, tidak itu begini itu uh, corat akan diubah menjadi corat iman yaitu akan ditulis di dalam batin. Eh, sorry akan ditulis di dalam gak. batin. Gak ada tulisan begitu. Batin. Ya. Ada tulisan begitu. Itu ya, nanti menjadi corat iman mbak. Corat iman itu sunat fisik diganti sunat hati gitu gitu pak ya. Itu namanya corat ya. iman. Yuk kita lihat di layar bagaimana dalam teks asli. Itu bukan Taurat iman pak, itu klaim dari Paulus pak. Itu klaim Paulus pak, doktrin Paulus itu. Hmm. Kalau kita mau jujur, di sini tulisannya hinne. Perhatikanlah, yom mimba im Hari-hari akan datang, Hashem berkata, bekorasi etbet Israel, etbet Yehuda, dan aku akan mendirikan. Um, aku akan mendirikan kepada Beit Israel dan Beit Yehuda Ini bicara Israel Utara dan Israel Selatan Berit Hadasha Perjanjian diperbaharui Tapi nggak bilang kitab perjanjian baru nggak ada kata kitab Kalau kitab itu sefer Terus kita lanjut Lokab berit asyir korati et avotam 
tidak seperti perjanjian yang aku telah bentuk bersama bapak-bapak mereka. Di mana Beyom Hahaziku Beyadam Lehalsi Meeres Misraim di hari aku membawa mereka, aku apa namanya mengangkat mereka, membawa mereka dengan tangan membawa mereka keluar dari tanah Misraim gitu. Asyar Hemma yang mereka Heferu yang mereka telah merusak gitu loh. Mereka telah merusak et berisi merusak perjanjianku. Di mana ngerusaknya itu ketika menciptakan lembu emas. Wa anahi ba'alti bam na'um Hashem dan aku Bala, adalah tuan. Udah, udah kebangetan ini Ibrani. Dan aku Bala, adalah Bala, dan aku ya, adalah ya. tuan, aku adalah tuan terhadap mereka gitu. Jadi Hashem itu Bala, adalah ya. tuan mereka. Enggak usah banyak bacot, Pak. Ini kita mau bahas mengenai konteks. Jadi jangan Anda membela diri dari LI. Kizot habrit asyar ekrot karena ini adalah perjanjian yang aku akan bentuk at Beit Israel ahare kepada Beit Israel yaitu Israel Utara ahare setelahnya hayamim hahem setelah hari-hari itu nom Hashem Hashem berkata notati et torati aku akan memberikan torahku bekirbam di antara mereka we alibam di atas hati mereka we dan aku akan menuliskan Wahai lahem dan aku akan menjadi bagi mereka lelohim sebagai otoritas wahemma dan mereka yihyuli leam akan menjadi bagiku umat belo yalamadu od ish et rehu dan tidak akan ada lagi satu orang kepada tetangganya we ish et ahiu dan laki-laki dan pria kepada kakak-kakak prianya lemor untuk mengucapkan deu et hashem ketahuilah hashem Ki kulam yadau karena kita semua mengetahui. Oti lemik tanim waat gedolim dari yang kecil sampai yang besar. Saya ini aja ya, malas saya mai berani berani gini. Nuum Hashem Hashem berkata. Sebentar Pak. Ikhlas la awana. Karena aku akan memberi, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka. Oleh Khatosa, oleh Khatosa, dan pakai bahasa Indonesia aja kita bahasa Indonesia. Dan aku akan mengulik kejahatan mereka dan kesalahan mereka. Pakai bahasa Indonesia. Dan aku tidak akan mengingatnya lagi. Jadi konteksnya jelas, jangan digabrul-gabrulin gitu loh. Kalau mau bikin sesat orang, jangan di sini gitu loh. Elai aja bro. Elai aja, elai. Aja. Terjemahannya itu gabrul gitu loh, jadi nggak bisa dipakai sama orang Israel. Lai aja disalahin lu piye itu, Lai aja disalahin lu. Emangnya emang salah emang emang lu pikir gue pakai Lai? Eh? Lu ya, pikir gue pakai Lai? Lai nggak nggak dipakai sama Israel. Kecuali kalau kamu ngobrol sama orang Kristen bisa. Saya bukan Kristen, jadi jangan kamu pakai Lai. Ya kitabmu jangan dipakai ke saya, saya juga nggak mau. Oh kata siapa? Saya sedang mengedukasi Muslim di sini, bukan mengedukasi anda. Anda mau pakai LAI, mau pakai apa itu sih bukan urusan saya. Tapi saya sedang memberitahukan kepada orang Muslim kitab orang Israel yang asli, bukan kitab Israel yang palsu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia anda yang, itu. Yang mau nanya, yang mau nanya perjanjian baru, eh, lama ke baru, ayo tak jawab pakai LAI. Baik, baik, terima kasih, terima kasih yang lain, yang lain. Pak, pak silakan pak. angkat tangan yang lain. Yang mau tanya sama Pak Entitan tentang yang masih bingung, yang dan... masih bingung bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, Pak Hendri, Pak aku kok kecewa sekali Pak. Mau so keilmuan kok dibatasi sih Pak? Ilmu itu nggak boleh dibatasi Pak. Ya orang ngono Pak. Sekarang kalau kalau orang orang lembaga Alkitab Indonesia itu tidak hanya berdasar Alkitab Ibrani, dia betul Alkitab, Alkitab Yunani Alkitab. begitu. Yunani aja. Bahasa Inggris, bahasa Yunani dia pertimbangkan, gitu loh. Makanya, makanya munculnya itu. Nah, kalau cuma oh, pakai pantesan gabrol, gitu. Pantesan gabrol, bro, bro sekalian. Oh, ibarat, ibarat begini loh. Tolong ya. Ibarat, ibarat Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Biar itu enak. anehnya seperti ini itu ibarat menerjemahkan Quran dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia tapi pertimbangannya pakai bahasa Yunani atau pakai bahasa Inggris kira-kira wajar nggak normal nggak waras nggak kira-kira menurut saudara-saudara sekalian 
Ya, pakai LAI ya, silakan Anda salahin LAI silakan ya. Saya sih kalau yang mau pakai LAI tak jawab. Ayo. Oke, okay, thank you. Ya, yeah, thank you Bro, Bro Isak, thank you. Sekarang yang lain nih bagi yeah. bismillah nih. Oh, itu ya, yang, yang suara boleh. hidung siapa? Itu. Suara siapa bismillah, itu? Bismillah itu. Ya, nanya boleh dong ke Pak TD. Silakan ya, Bang ya, Bismillah. Ya, hukum perpuluhan Pak dipakai, Pak. Bapak pakai. Perpuluhan tidak, Pak. 100% tidak. Bapak tidak pakai hukum perpuluhan, Pak. Tidak, 100% tidak. Oh, mantap, Pak. <laughs> itu aja. Yang lain. Silakan Mbak Riva di handle Mbak Riva. Eh teman-teman yang lain ya, yang mau itu yang mau bertanya angkat ada kaki. Pak Agung Negroho eh, di sini ingin tangan. bertanya sama Pak Enditra eh, Pak Hen Henry Tan silakan bertanya yang mau bertanya silakan ada yang resen ya kalau mau resen silakan ya Uti saya dikit dong Uti silakan Pak Buda Angon jadi eh, pertanyaannya mungkin begini Pak Uh, kami kan Alhamdulillah sering kedatangan bapak-bapak yang baik dari Kristen atau Yahudi terutama dari Kristen kan sering banget gitu loh kami tapi sering banget kedatangan bapak-bapak yang dari Kristen Pak ya dan kami sering sekali mendengarkan bagaimana uh, kalian atau orang-orang Kristen memberikan penjelasan kepada kami bahwa kalian adalah berpegang kepada kitab cuci yang katanya gitu kan juga Taurat dijadikan sebagai acuan Nah sekarang saya mendengar sendiri bagaimana Bapak agak sedikit Maaf ya Pak ya e, Tidak cocok dengan penjelasan orang yang Notabene mereka pemilik Taurat itu sendiri gitu Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kami Pak Lebih-lebih Pak. Makasih Pak Pendeta Semoga bisa dipahami Di dalam, saya. dalam Alkitab disebut perjanjian lama Pak Isinya ada lima kitab Taurat Taurat yang saya imani adalah Taurat yang ada di perjanjian lama terbitan LAI Ya Itu meramu Pak Dari Ibrani, dari bahasa Arab Kan terjemahan banyak Diramu Diramu menjadi seperti itu Menjadi yang sekarang terbit Alkitab berbahasa Indonesia Itu anggota Alkitab dunia Pak Jadi saya lebih baik mempercayai itu Daripada banyak orang yang berdasar kepada Ibrani Tok menerjemahkan sendiri memakai cara dia menerjemahkan begitu pak ya saya percaya Taurat saya memakai Taurat tapi Taurat yang ada di Alkitab Alkitab kami itu loh Alkitab Perjanjian Lama itu loh. itu pak baik ya. pak baik baik pak sementara oh, berarti benar ya kalau orang Islam bilang gini ya mereka telah merubah kitab dengan tangan-tangan mereka itu gimana tuh saudara-saudara Muslim oke saya jawab Pawailulillazi nayak tubunal kita babi aidihim summa yakulu nahazamin indillah celakalah mereka yang membuat kitab dengan tangannya sendiri lalu berkata ini dari Allah itu sih. Masya Allah, kalah kabut. Terima kasih jawabannya Mbak Riva. Itu sangat jelas sekali membuktikan bahwa ya memang manusia berpotensi untuk merubah-rubah. Ya, mereka Alam. membuat kita baru kemudian mengatakan ini dari Allah sementara Allah padahal kita, bukan padahal, padahal ya. Allah telah menurunkan kitab sebelumnya Allah turunkan Taurat Allah turunkan Injil Allah turunkan Al-Qur'an kalau menurut kepercayaan kami kalau Yahudi tentu tidak seperti Islam karena memang beda ya ya tapi Pak Henry Tan itu lebih percaya dengan uh, terjemahan LAI yang dibuat manusia sekarang ya itu adalah hak beliau sih kalau menurut saya tapi ya akhirnya ayat Al-Qur'an yang barusan tersebut terbukti Ibu kan bukan orang Kristen Bu, jadi tidak bisa menghakimi Bu. Kalau tidak, saya. Tapi kalau menyimpulkan tidak bisa. Kan ditanya Pak Henry sama ya, itu, jadi saya sebutkan Pak. Saya tidak menjustifikasi, tapi saya berbicara berdasarkan dalil Al Quran bahwa Lampang. Allah mengutuk mereka Anda yang kan membuat. Orang Kristen tidak bisa dalil Anda dipakai untuk dalil Kristen nggak bisa. Nah orang Kristen Saya tidak, tidak menjustifikasi bisa anda. memakai dalil Kristen untuk menjustifikasi ya, orang Israel tidak pemilik daripada Torah. Kami hanya nanya doang, kak. Kami hanya jawab pertanyaan. Silakan anda bertanya, saya jawab. Itulah nah, pertanyaan Pak. dalil-dalil Kristen itu dengan dalil Kristen dengan terjemahan Kristen nggak bisa menjustifikasi orang-orang Israel karena kan kalian umat yang berbeda. Kalian kan bikin-bikin agama sendiri. Nah kalau Israel udah jelas Pak tertulis di Alkitab Pak. 
Tapi kitab-kitab orang Yahudi itu bukan kitab-kitab kalian. Kalian bikin kitab sendiri kok. Kalian meramu kitab sendiri berarti kan bukan kitab orang Israel. Kalian merubah kitab orang Israel dengan tangan-tangan kalian. Seperti yang dibilang Mbak Rifa tadi itu, itu fakta. Itu yang ironi yang, Pak. Yang itu Pak yang kami anggap ironi itu. Pak. Pak Pendeta. Sekarang. Ya, ya. Itu yang kami anggap ironi Pak. Bapak punya agama, yang mana agama tadi Bapak mengklaim itu adalah ngambil kitab suci dari kitab Toret, sementara pemilik Toret itu sendiri mempertanyakan tentang nah, uh, ini ya, Pak, yang, yang, yang barusan ngomong kan orang Yahudi, Pak. Pemilik kitab Taurat yang mesti di cross-check itu pemilik Alkitab Yahudi. Dia kan nggak punya perjanjian baru itu, Pak. Perjanjian baru bukan kitab orang Yahudi. Makanya, perjanjian Pak, baru itu mau membandingkan, Pak. kitabnya orang Roma. Bandingkanlah Ketus dengan Alkitab itu punya orang Roma. Yahudi, Pak. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah dengan Alkitab Ibrani orang Yahudi. Kehadiran kami orang Islam, Bapak. Maaf ya, Pak ya. Kehadiran kami orang Islam kan kami datang 600 tahun kurang lebih setelah Bapak ada kan atau keyakinan Bapak ada kan. Dan ya. kami pun mempertanyakan bahkan tadi saudara kami muslim Ibu Ripa menjelaskan begitu tegasnya Ada sekelompok orang mungkin yang dimaksud oleh Quran kami itu ya mungkin Bapak inilah Atau kelompok orang Bapak lah yang, yang diorientasikan di ayat ini Mereka menulis suatu ketetapan mengakunya itu datang dari Tuhan gitu Padahal itu jelas dibuka dan dibikin oleh tangan ya, enggak Yang apa. mana secara secara letterlek emang itu lebih bikinan manusia kan bukan bikinan bukan hasil daripada hasil Tuhan sendiri kan gitu kalau Bapak mau merujuk kepada kitab suci yang Bapak miliki gitu Gak iya kan? benar Halo. Pak Buda Angon benar dan ini dinyatakan sendiri oleh uh, Lukas Lukas menyatakan aku telah menyelidiki peristiwa kemudian dia membuat kitab untuk Theophilus gitu loh ini kan pernyataan Lukas saya tidak menuduh tapi luka sendiri mengatakan bahwa dia telah menyelidiki artinya kan uh, semua informasi yang dia kumpulkan di dalam kitab Lukas itu hasil penyelidikan berbeda kalau kami kan punya uh, hadis itu tuh ada apa namanya ya uh, saksinya sanatnya gitu loh kalau Lukas dari siapa dia menyelidiki ini kalau dari murid-murid Yesus siapa murid Yesus kemudian Lukas ini siapa bertemu dengan Yesus kapan kan harus kita ketahui ketika seseorang membawa informasi kita harus jelaskan informasinya dari siapa orang ini pun siapa pemberi informasi ini siapa nggak mungkin dong Pak Hendritan suatu saat Pak Hendritan datang tiba-tiba ada orang bilang Pak Hendritan telah ditemukan di sebuah gua gulungan-gulungan kitab ternyata kalau dilihat kayaknya kitab dari Yesus deh gitu apa Pak Hendritan percaya begitu saja karena kan hidup ini kan akan berproses terus ke depan gitu kan jadi kita Oke, harus tahu nanya. dulu yang mau nanya siapa? mana lo nanya lo Bukan pertanyaan Pak, kita perlu itu pernyataan dari Uhtirut, Uhtiri Pak, butuh pernyataan dari Bapak, butuh komentar dari Bapak, sudah gimana clear. Pak? Bagi saya sudah clear Pak, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, titik. Kalau Bapak tidak okay. percaya itu tulisannya Paulus, tulisannya siapa, itu cuma ngarangnya Paulus. Nah itu kan silahkan Anda. Kalau nah, itu, baik. Itu, enggak baik, enggak apa-apa. Apa. Tidak masalah kalau begitu Pak Hendritan. Cuman manusia itu di, diberikan akal oleh Tuhan untuk digunakan, bukan untuk dibiarkan begitu saja. gitu loh. Kami memiliki otak harus mem, memikirkan kalau memang itu diilhami oleh Tuhan, Kenapa kitab-kitab uh, uh, ini hanya apa namanya ya buatan tangan atau penyelidikan manusia seperti Lukas sementara Lukas sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus tapi dipercaya sebagai firman Tuhan gitu loh kan ini sebuah pertanyaan. Karena bu itu bukti bahwa bahwa di Elam. Ya Yesak silakan. Tidak ada yang bertentangan. Di, di screen saya menghadirkan LAI ya di mana LAI itu mengatakan begini ini bicara mengenai Abraham ya kalau LAI menulisnya aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum kaum itu kan berarti kan umat ya kan betul di muka bumi akan mendapat berkat tapi di King James ya di King James tulisannya nggak gitu tulisannya begini I will bless them and I will bless them that bless thee and curse him that curse thee and it, 
and in this shall all families of the earth itu artinya adalah keluarga di bumi be blessed jadi ada kata keluarga di situ kalau nggak percaya kita lihat lagi di sini nih Nih LT terjemahnya juga masih salah karena dia memakai kata kaum. Tapi bagaimana dengan di terjemahan orang Yahudi sendiri? Apakah memakai keluarga seperti di King James atau tidak? Kita bisa lihat Bereshit 12. Guru, nanti Insya Allah ada. Hmm. Ini yang saya merah itu tulisannya family bukan family kan? Kenapa? Karena kata mishpachot itu memang artinya keluarga gitu. Bisa dijelaskan lebih gampang lagi biar biar Pak Tan bisa bisa memahami kan? Iya Aisyah. itu artinya gimana? Kan yang namanya terjemahan itu kesalahannya bisa satu lalai, bisa dua ngantuk ya, bisa tiga sengaja karena ada agenda pribadi merubah terjemahan dan makna. Tapi kalau kita melihat secara pesat literal, kalau dibilangnya keluarga masa ditulisnya selain keluarga? Ini kira-kira. Boleh nggak seperti ini dalam hal penerjemahan, dalam etika penerjemahan? Berarti lari dari 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 keharusan gitu ya. Nah, Pak ya. Tan, bagaimana Pak Tan? Bapak Sekali punya suatu lagi. kitab. Sekali lagi, saya mengatakan kalau mau kompir, kompir pakai Alkitab Ibrani, bukan Yahudi Ibrani. Alkitab Ibrani, silakan yang Alkitab. Ini kan bukan Alkitab nih. Ini kan Tan, orang ya. Yahudi. <laughs> yang namanya tanah itu ya kitab sucinya orang Israel disebutnya Hamikra itu kitab suci jadi kalau kamu bilang ini bukan kitab suci kamu nyalin dari mana dari bangsa mana kamu menyalin kitabmu ayo kalau mau turun kebalkan, dari langit Alkitab bahasa Ibrani yang ada perjanjian lama perjanjian baru <laughs> Wah ternyata jawaban yang sangat tidak akademis saudara-saudara sekalian nah, menunjukkan the lack punya of knowledge. Kitab, sodor, sodorin ke kami buat apa, bang? Kami punya kitab sendiri. Oh, yang bukan, Alkitab bukan Ibrani. buat, bukan buat kamu, Pak Botak. Bukan salah. Aku menunjukkan ini untuk orang-orang lain yang menyaksikan acara ini. Bukan buat kamu. Kamu jangan gr. Ini Saya nggak butuh aku, kamu. Kalau kalau ini yang kami mau Alkitab ini bukan Alkitab ini. Justru Terus Pak. Ini namanya apa? Terus ini namanya apa? Kitabmu enggak Terus namanya apa? Terus namanya apa kalau bukan kitab suci? Kamu, kalau yang saya sodorkan ini bukan kitab suci. Perjanjian lama, perjanjian baru itu baru Alkitab itu. Ka- kata, sya- kata siapa harus ada kitab suci, harus ada PL, harus ada BB. Kan saya bilang, yang saya sodorkan adalah kitab suci dari Tuhannya orang Israel. Ya silakan, Tuhannya tuan, orang tuan, Israel tuan, 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 tuan. memberikan kitab suci, memberikan kitab suci kepada kami, yaitu bentuknya seperti ini. Ya. Kok Anda enak sekali bilang ini bukan kitab suci? Tuhannya Israel itu Yesus. Ayo, Tuhannya Israel itu Yesus. Enggak, orang Israel bilang Adonai, bilang Hashem, Tuhan, bilang Tuhan, Tuhan. Makanya Hashem, kalau pakai Al-Kitab, Al-Kitab, baru aku bisa jawab kalau pakai Alkitab. Oh, saya pakainya kitab suci, Pak. Kalau saya pakainya Al-Kitab, kitab suci. Saya bisa membuktikan bahwa Tuhannya orang Israel itu Yesus. <laughs> ini ini Bereshit ini kitab suci bukan, Pak? Kalau menurut Bapak Saya ya. bisa buktikan Allahnya orang Israel itu Yesus kalau pakai Alkitab. Loh, saya tanya Bereshit itu kitab suci bukan dari nah, Tuhannya orang Israel. Itu. Anda kan bukan orang orang Kristen dong? Mbak Rifa, Mbak Rifa, kalau Bereshit itu kitab suci atau bukan? <laughs> <laughs> itu kitab suci. Uh, <laughs> tapi Pak Endritan nggak mau menerima ayat. Nggak mau ya? Mau pakai berarti 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 gini nih. Pak pas ketika saya tanya Pak Henry apakah Bereshit adalah kitab suci lalu Pak Henry menjawab oh itu bukan kitab suci karena itu bukan LAI gitu ya Kang Isak Kang Isak minta izin saya boleh okay, bisa okay. sebentar saya boleh. begini Pak Henry Tan Pak Henry Tan begini ini logika apa yang saya pakai Pak ya maaf maaf saya mengagak sedikit mungkin, mungkin maaf, agak sedikit kurang ajar kepada Bapak ya Silakan. saya memberikan kepercayaan kepada Bapak saya lagi hajat nih Pak ya saya mau nyunatan anak Bapak saya mintain waktu Bapak untuk mengatasnamakan saya gitu kan kepada penonton untuk beri kesambutan gitu kan. Lah delalahnya kok Bapak malah nyebut ini perkawinan anak saya. Pada saya minta Bapak untuk menyambut bahwa saya mau nyunatin anak gitu loh Pak. Nah, sekarang saya sebagai pemilik pemilik yang hajat yang ngomelin Bapak jadinya kan. Sebentar-sebentar Pak, Pak Hendita gimana sih? Saya ini mau nyunatin anak loh Pak. kan gitu, saya yang punya hajat 
Nah bapak tiba-tiba malah dengan dengan galaknya apa ya? Dengan galaknya justru malah nyebut saya harus menikahkan. Padahal saya memberikan kepada bapak tuh ingin menyunatkan anak gitu loh pak. Nggak nyambung pak. Saya mau Kok tanya di, di kitab ini di kitab ini Allahmu Yesus bukan. Astagfirullahaladzim. Di sini di sini di sini ada nama Adam, Noah, Avram, Avram, Moshe. Okay. Semua ya, nama-nama itu, itu ada. Dan siapa? Nama Tuhannya Adam, Tuhannya Noah, ya, Tuhannya siapa? Abraham, Tuhannya siapa? Moshe. Siapa namanya? Shem. Karena itulah yang menampak, yang memberikan namanya kepada mereka. Okay, Dan ini Shem adalah kitab Yesus suci. Bukan. Pertanyaan saya, Shem itu Yesus bukan? Hashem, bukan? Ya, itu, itu Yesus bukan? Bukan. Nah, itulah bedanya. Kalau di Alkitab, Shem itu Yesus. Oh, berarti bukan Tuhannya orang Israel berarti? Ya Tuhannya Israel, anda aja yang nggak paham kalau kami paham. Oh nggak ada pak. Pendeta. Kalau Yesus itu pak, dalam bahasa Ibrani artinya dalilnya mana pak? pak. Saya harus keren pak. Dalilnya Begini, mana? Pak. Kalau Shem pendeta. adalah Yesus pak. Dengerin Yesus, 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 dalam bahasa Ibrani itu artinya kuda. Sudah sudah, dengerin baik-baik ya. Allahnya baik. orang Israel itu Yesus ya. Dengerin baik-baik ya. Dalilnya mana? Kita dengerin nanti dulu pak Ustaz ke Pak Indra. Nih, Adam Baik, nih ya. Ketika Adam ya. Dan Adam mengetahui istrinya dan dia mengandung nah, dan melahirkan Kain. Dan dia begini. Dan dia mengucapkan aku telah Mas mendapatkan Mas seorang Mas pria Mas gitu loh. Dengan Hashem gitu loh, dengan bantuan Hashem gitu. Jadi Adam dan Hawa itu mengenal Hashem gitu. Di sini ada tulisannya Yud he wa he gitu. Sudah. Jadi enggak ada Enggak ada tulisan uh, aku mendapatkan anak dengan bantuan Yesus gitu. Gak ya ada. sudah, saya mau jelasin bahwa YHWH itu Yesus. Mau denger nggak? Coba, Coba denger dulu Bang Isak. Silakan nah. Pak Hendri Tan dijelaskan. Eh, Nanti nah. uh, perkara dibantah oleh uh, Yahudi itu adalah hak Yahudi juga karena nah. kitab tanah adalah kitab mereka. Betul, saya ingin menjelaskan dengan Alkitab ya, dengan Alkitab. YHWH itu bu bukan nama diri tetapi nama sebutan ya. Kok kok banyak pada ini denger Ayo. Ya silakan hmm. Pak Hendri dijelaskan. Lanjut ya, lanjut ya. Iya, ini lagi dengar ini, ini lagi dengar. Ya, ya oke oke. YHWH itu bukan nama diri, bukan proper name, bukan real name. Tetapi nama sebutan ya, disebutnya memorial name ya. Siapakah itu memorial name untuk siapa? Untuk Yesus ya Aku adalah aku itu adalah Alfa Omega Mana buktinya kalau itu Yesus yang disembah Musa Yang disembah Abraham itu Yesus Tuhan Nuru Besar Semua atau YHWH Buktinya keluaran 3, 3, 2 ayat 33 Itu Tuhan itu punya kitab Pak Kitab itulah kitab kehidupan Ya ini di Alkitab begitu ya. Kalau nggak tahu kalau di kitab yang ini yang jelas Tuhan itu Yahya itu punya kitab namanya kitab kehidupan linknya ke Wahyu 21 ayat 27. Itu Allah yang disembah oleh Musa. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat berapa? 4 49 itu bilang Musa menulis tentang aku. Sejak kapan Musa eh Musa kenal Yesus? Tapi Yesus bilang Musa menulis tentangku ya tentang ini bahwa Musa itu pernah ketemu Yesus. Yesusnya bawa-bawa kitab Itulah kitab kehidupan Ini dari clue ini Belum nanti clue-clue yang lain Ya Makanya Yesus sangat marah ketika orang Yahudi nggak paham YHWH mu itu Udah jadi aku nih manusia Namanya Yesus Yang sekarang hidup nih waktu itu ya Waktu itu uh. Tapi Yahudi kan tetap ngotot Dia tolak itu Yesus Padahal Yesus Baik. itulah YHWH yang dibentuk menjadi Manusia yang dibentuk di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11 begitu penjelasannya. Jadi kalau Baik, kami terima clear, kasih ya kami clear Oke, bahwa, terima kasih Pak ya. Hendri Tan penjelasannya dan uh, Yisak berhak mengcounter uh, karena Bapak menyebutkan ayat di dalam Kitab Tanah karena Kitab oh. Tanah ini adalah uh, Kitab orang Bani Israel dan Yisak berhak hmm. untuk mengcounter. Silakan Bro Yisak. Di Yasha Yahuda bilang Ani Hashem Hushmi 
Aku dia bilang aku adalah Hashem, itulah namaku. Jadi kalau dibilang bukan nama ya di situ dibilangnya nama aku. Ya, kak. Gitu. Oh, Terus kami, ada juga ini, ada juga yang mengatakan Hashem Hanikbat uh, nama nama yang mulia itu ternyata adalah Hashem gitu. Hashem Hanikbat. Hmm. Itu di 2858, di Farim 2858 gitu. Itu ada teksnya yang menge- menyebutkan Hashem adalah Yud Hewahe gitu. Dan bukan yang selain daripadanya. Ya, jadi bedanya di situ, Pak. Kalau pakai ini nggak ketemu sama Yesus, Pak. Tapi kalau pakai Alkitab ketemu. Itu aja bedanya. Uh, Pak Hendritan begini. Kalau kitab tanah ini kan menggunakan bahasa asli pada masanya ya kan? Ya betul. Nah, kalau kalau kitabnya Bapak kan menggunakan bahasa LAI. Kalau terjadi sebuah kesalahan itu adalah kewajaran karena kan terjemahan dibuat oleh manusia di Indonesia ini kan kadang-kadang bahasa itu banyak yang tidak sepadan, tidak ada yang sepadan bahasa Indonesia tidak dengan bahasa semitik. Tidak ada yang. Ini ini tunggu sebentar. Nah, seandainya di negara lain terjadi kesalahan juga Pak maka kan akan terjadi pergeseran makna pergeseran pemahaman tentang sebuah ayat makanya kitab suci itu wajib ada teks aslinya ya karena ini Pak ketika ada pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lain maka akan kembali merujuk kepada teks aslinya Pak makanya nah. orang Yahudi itu tidak ada sekte yang istilahnya yang bertentang tentang Tuhan Islam juga tidak punya pertentangan tentang uh, Tuhan Pak karena kami memiliki teks asli kitab masing-masing jadi masalah ketuhanan jelas gitu paling masalah uh, pemahaman yang lain ya tapi kalau Kristen ini perkara ketuhanannya saya berbeda loh Pak nah, itulah Pak akibat dari uh, ayat yang tidak punya teks asli Pak itu dari saya ya Pak mohon maaf kalau saya harus menjalankan hal ini memangnya Ibu punya perjanjian baru yang ini terjemahan asli Salahnya di situ karena uh, saya itu, tidak mengimani perjanjian baru Pak. Saya orang nah, Islam itu, memiliki maka Al-Qur'an. Itu, maka itu. Ya, fakta yang Ibu saya sampaikan percaya. tadi benar kan Pak? Tunggu dulu, benar, benar. Tunggu dulu. Faktanya Pak, faktanya adalah menjawab. Kristen memiliki perbedaan tentang alat ketuhanan itu kan banyak Pak dari yang yang mengatakan Tuhan itu oh, oh tidak Tuhan itu satu. Contohnya Pak Hendritan berbeda dengan Tritunggal yang lain kan. Nah okay. ini dia maksud saya. Inilah akibatnya yang hal yang fundamental saja Salahnya jadi berbeda. Gitu. Salahnya ibu di situ. Saya akan menjawab siapa itu ya ya. Ibu memakai kitab ini. Coba ibu memakai Alkitab ibu. Ibrani kan berkali-kali saya ngomong kitab ini bu sama Alkitabnya Ibrani beda loh. <laughs> Ayo. Padahal Alkitab itu Alquran. Alkitab Ibrani beda dengan ini bu yang ibu tonggol ini. Purifa, Purifa. Purifa kalau di, kalau di dalam Hashem Alquran. Hasem itu sama dengan Yahweh atau enggak? Hasem itu sama dengan Yahweh atau enggak? Jangan lari dulu kita ke poin yang pertama masalah kitab ya, bahasa asli ini dulu. Nanti baru kita ke selanjutnya kita setelah kita selesai. Cari. Gimana bang Isa? Kan? Jadi gini, di dalam Torah ditulis gini Jika kamu tidak menjaga untuk melakukan seluruh perkataan Torah ini Yang dituliskan di dalam kitab ini Haketuvim basefer hazeh Yang ditulis dalam sefer ini Layir A Untuk takut kepada Hashem hanikbot Hashem yang mulia Wehanara Dan yang apa namanya yang menakjubkan atau menakutkan Bisa dua arti Jadi takut kepada Hashem yang mulia dan um, menakjubkan ini kepada Hashem al kepada Hashem otoritas kalian. Nah, otoritasmu. Jadi di sini ditulis bahwa Hashem itu adalah sebutan yang pantas untuk Tuhan semesta alam gitu lah. Nah, sama sekarang saya nanya di al uh, kosakata Alkitab di Al-Qur'an itu yang dimaksud Alkitab di situ itu ada yang merujuk kepada Al-Qur'an enggak? Alkitab di sini uh, maksudnya yang dikatakan uh, bertanya kepada ahli kitab atau bagaimana ini? Ada nggak kosakata Alkitab tapi yang dimaksud bukan al, uh, bukan kitab suci umat Israel melainkan Alquran yang diwahyukan kepada Muhammad. Jadi Alkitab yang dimaksud di dalam redaksi Quran itu ada. adalah yang dimaksud Quran itu sendiri. Coba berikan ada, contoh. Ada. Alikal kitabula roi bafi mutakin gitu kan? Ya betul. Nah Alkitab di situ kalau kita baca kan bunyinya Alkitab. Tapi Alkitab itu apakah PLPB atau atau itu adalah Alquran? Alquran sendirilah. 
Nah, itu yang saya mau tanya. Jadi Alkitab itu adalah kosakata contekan dari Arab, dari Islam, terus dicolong sama mereka dipakai untuk judul buku mereka. Oh, Al- bukan Al-Kitab, itu saja. Bukan Al-Kitab itu Al-Kitab. nama lain daripada Al-Quran Alkitab nama Al-Quran. lain daripada Al-Quran ah, nah, betul. Saya. Ah, satu, satu, satu. Uh-huh. Sebenarnya kitabnya Apakah Um Kris itu orang? Artinya itu bahasa aslinya itu dalam Yunani itu disebut Biblos Di Inggris kan menjadi ya, Bible Orang Yahudi asli uh, Biblos Biblos itu artinya perpustakaan Proisak. kalau kita lihat dari redaksi. Ken, Naam. Proisak, apakah anda orang yang hodi asli? Sebentar nanti. Ken, ani, Ken, ani Israel benusah temani benusah shomeri wa ani Israel. Nah, anda jawab Bashem, dengan jujur. Semua orang Ma'amin, bisa bahasa Israel ini. Moshe. Semua Masuk orang bisa bahasa ini Alquran mau disebut Ar. Alkitab gitu ah, kan. Semua orang bisa belajar bahasa Ibrani, Pak Isa, dari aksen tangan Anda. Ken, Ken, Ata Shualti. Ken, Ata Shualti. Apakah Anda orang Israel asli? Wah, wah, wah. Ini Israel asli. Ken, Ani Israel. Ken, Ani, Ani Israel, Ani Talmud, Shel, Mori, Mikhail, Shlomo. Jawab dengan mesin mesin saja. Ken, Ken, Ani, Ken, Ani, Ben Israel. Ken, Ani, Ben Israel. Anaknu ma'amini bahasyem uba Moshe Afdo. Ayo mau ada yang nanti. Yeah. Nah, kalau enggak ya udah ya. Mau ada yang enggak. Kau penten ini Yisa ini. Nanti aja lah jangan pakai Yisa gitu. Oke, okay, uh, gimana Mas Yisa? Mungkin Abang ada yang Abang ingin Shemi. bertanya lagi dengan Pak Hendritan. Apa bang, uh, Bro Isak mau lanjut atau bagaimana? Hmm, Mungkin ada yang mau bertanya yang lain. Sepertinya tanya, pertanyaan Pak. tadi Saya mau tadi luruskan sebentar sebentar, sebentar sebentar Kalau Anda sebentar. bukan orang Israel sebentar. Percuma Se- Anda percaya agama Yahudi Karena agama Yahudi itu untuk orang Yahudi saja Kalian semua yang percaya eh. agama Yahudi itu percuma Siapa bilang, siapa siapa bilang? bilang? Yahudi harus orang Yahudi Siapa bilang? Lo? Ya, ya, siapa siapa bilang? bilang? Dalilnya ya, mana? Yahudi Dalilnya Ayo dalilnya mana? Dalilnya. Tunjukkan ayatnya. Dalilnya. itu minta. Itu harus minta Israel minta tolong ya. Tolong satu-satu. Tolong satu-satu, baik saya akan sebutkan saja namanya Oke silahkan tadi yang Maaf, uh, mem- Ipa, mem- Ipa, Ipa, ya. Ambil alih obrolan Antum harus, harus menjadi ini hostnya ya Cong, di, di ya, ini ya, di, 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 Silahkan Oke, kita Baik, Pak Endritan mohon maaf dulu Kita harus ini dulu, soalnya sudah ada yang nyela uh, Itu siapa yang bertanya tadi Itu kepada Bro Yisak, apa mau dilanjutkan Dengan cara yang baik, bisa bertanya Bergantian, nanti dijawab, tolong didengar Jadi ketika Anda bertanya Orang menjawab, tolong Anda dengar Kalau Anda uh, perkara tidak suka Dengan jawabannya, itu perkara belakangan Itu baru diskusi uh, Jadi tidak ada keributan di sini uh, Pak Hendritan mungkin nanti uh, ditunggu dulu Mungkin ingin diselesaikan dulu Yang tadi bertanya kepada Bro Yisak Silakan dibuka mic-nya. Oke, saya tanya Anda. Apakah Anda orang Yahudi? Saya adalah bagian dari Bani Israel. Oke. Apakah semua orang yang ada di dalam chat ini, ada dalam Zoom ini, apakah ada yang percaya dengan agama Yahudi? Selain hmm. orang Yahudi yang percaya agama Yahudi? Saya tanya. Di dalam, di dalam Torah tidak ada kata agama, tetapi... Miswot. Iya, itu kan budaya. Budaya Yahudi yang... Sebenarnya dia lo 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 bukan salah kamu kalau lo, bilang lo, itu lo. gimana lo? Uh, sorry perintah. sorry ini siapa namanya Se- yang lawan Bro Hisak ini siapa namanya? Upgod Upgod Ones Upgod Omes 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 kalau mau memberi klaim kalau bisa pakai dalil ya jadi nggak pakai asumsi dan nggak pakai tuduhan biar bisa dijawab okay. juga okay. pakai data oleh Bro Hisak okay. tolong ya kita hargai okay. ya semua ya. Oke okay. saya tanya dengan jujur apakah ya Budaya Yahudi atau agama Yahudi itu boleh diadopsi keluar atau boleh. hanya khusus bisa. orang Yahudi saja? Bisa, bisa dibawa keluar. Mana dalilnya? Torah ahad mishpat ahad iyalah kem lagi bang. Satu Torah dan satu hukum keadilan akan ada bagi kalian dan bagi convert yang bermukim di antara kalian. Di antara kalian itu di antara orang Yahudi, nggak ada can. di. Ken, nggak ada di luar Yahudi, di luar uh, Yahudi itu tidak ada yang dipilih. 
Ken Ani Israel bahkan Ani. Abraham itu dia dijanjikan yaitu keturunannya bukan keturunan di luar Abraham itu keturunan yang memiliki tanah Shechem Elon More keturunan Abraham yang dimaksud itu adalah Ishak dan Yakub dan Yakub itu adalah Israel tidak ada orang di luar Israel yang dapat dipilih hanya lewat Yesus maka orang is, orang di seluruhnya ini bisa menerima keselamatan uh, lo Shelo Emet itu tidak benar karena Jadi yang terus benar, dalam cara saya punya dalil ter... orang di luar Israel bisa selamat Anda punya oh, dalil enggak yes. Anda punya dalil enggak Ones of God, God. Tuntaskan Halo, dulu Yesat menjelaskan baru ada sangga Yesat belum, kan belum selesai Yesat belum biar selesai biar saya mendapatkan mohon izin di waktu saja ya biar tertib dikasih waktu Shalom shakatu patoran 2 menit cukup itu 3 menit 2 menit 2 menit belajar ada yang ya. bisa belajar ini ya, ada yang bisa uh, jadi timer silakan jawab saya diam silakan jawab Gimana kalau dikasih waktu dua bulan? Tolong ya, Jadi, kita yang dua itu dulu, nanti yang lain baru bicara. Kalau nggak ada kepentingan, jangan berbicara dulu biar nggak ribut. Kita soalnya di Zoom. Jadi telinga budek nanti lama-lama. Ya, saya cuman, saya cuman, saya cuman menegaskan. Ones bertanya, selesaikan satu pertanyaan, kemudian giliran Isak bertanya, Maaf, tapi Maaf, jangan Maaf, dipotong. Di saat Isak nah, menjelaskan, ya. jangan dipotong. Betul, betul. Tolong ya, tolong jalur seperti itu ya yang disampaikan Pak Eri. Tolong sama-sama kita, kita udah dewasa semua. Baik, silakan dilanjut. Jadi kalau di dalam Torah itu yang bilang masalah keturunan Abraham itu bicara masalah tanah. Jadi Abraham itu melintas tanah itu sampai ke Makom Shechem, di mana di situ ada Elon More atau daratan dataran More, gitu ya. Bahkanani Asbaares. Dan orang-orang Kenaan ada di tanah itu. Lalu selanjutnya dikatakan Wajar Hashem El Avram dan Hashem Maha hadir kepada Avram Wajar Lazar Aho dan kepada benihmu Eh Ten Et Haaretz Hazot Aku akan memberikan tanah ini Wajib Ben Shom Misbeah dan dia membangun di sana Misbeah atau altar lah Hashem kepada Hashem Hanir Aela yang Maha hadir kepadanya. Lalu Waya Atek Misham dan dia pindah dari sana Hahara dari gunung itu Mikedem ke timur Levait El ke Beit El ada tempat namanya Beit El Wajat Ahalo dan dia mendirikan tendanya Beit El Miyam Mehoai Mikedem jadi Beit El itu ada di barat dan eh, sorry Beit El Beit El ada di barat Ai ada di timur Wajiben Sham dan dia membangun di sana Misbeala Hashem Uh, misbeah bagi Hashem wa yiqra, dan dia menyebutkan Hashem Hashem dalam nama Hashem. Jadi Abraham itu pernah mengunjungi tempat suci yang namanya adalah Beit El dan dia tanah itu akan diberikan kepada keturunan Abraham. Betul? Nahon Aval di dalam Torah Bro Isa Jaringan kayaknya jaringan. Oke okay, oke, okay. uh, kita tunggu beliau Pak Hendri Tan mute-nya dibuka kalau ingin berbicara mute-nya masih ter ini. Silakan oh, Pak Hendri Tan. Saya kalau emang nggak ada yang ini mau izin live aja. Kalau oke okay, bagaimana yang lain? Ya, cuman... Ada beberapa pertanyaan kepada Pak Hendri Tan untuk di ini dulu dengan depending dulu Bro Yisak dengan Omes. Ada yang lain mungkin bertanya mumpung Pak Hendri Tan di sini mungkin silakan, ya. Silakan tak jawab. Saya 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 uni saya uni. Ya, Oke okay, baik silakan. Para sumbernya silakan. tolong diganti, jangan pakai yang bukan Yahudi toh. Kan dibahas kan soal keyahudian, pakai Yahudi yang asli. Jangan pakai kayak Isa. Isa ini orang Cina, bukan orang Yahudi. Nah, oh. Gak usah pakai ini ya, pakai uh, apa ya namanya ya serangan-serangan pribadi seperti itu. Jangan, jangan rasis, rasis, jangan rasis. Bukan orang, bukan orang Yahudi asli toh. Gitu. Tolong Saya jangan rasis. Tolong, tolong jangan tolong. rasis, tolong ya. jangan rasis. rasis Memang enggak rasis. Sekarang, sekarang begini, kamu meremehkan rasis woi. Sekarang Yaudi begini, kamu angsat kamu lihat dulu. Kamu ya, meremehkan Yitzhak belum tentu, kan? belum tentu ilmu kamu lebih tinggi dari Yitzhak. Nyatanya Yitzhak lebih Yo, pasti anda ini dalam kan bukan berbahasa. Orang gitu. Kamu saya. Udah bang Hari. 
standby dulu deh. Coba di test. Ai ai ai. Kenapa mereka test, test. ya? Dengan ayat-ayat dari Cora Oke, okay, oke. Okay. Eh uh, gini gini gini. Tolong kalau bukan tujuannya mau berdiskusi di sini, kalau mau rasis mau apa jangan di sini. Kita diskusi uh, baik Bro Yisak nanti mungkin depending dengan uh, Omes Pak Hendri Tan mungkin ada yang mau bertanya silakan tadi katanya uh, siapa Sakura Gi tolong dibuka mute-nya sendiri-sendiri kalau yang ingin bertanya kepada pendeta Hendri Tan silakan Abis Sakura Gi saya ya nanti ya Baik Sakura Gi dulu dimulai Sakura Gi silakan Sakura Gi Oke okay. habis ini Bang eh ya udah siap uh, ini Pak selamat malam Pak Buka mute-nya Pak Hendri Tan Pak Hendri Pak Hendri Tan masih di mute Masih di mute Pak Hendri Tan. Bapak kami tidak mendengar suara Anda karena Anda masih memute. Bentar. Nah. Oke, okay, baik. Silakan Sakuragi bertanya setelahnya Pak. Ayo silakan. Ya, saya saya aku, aku bukan yang mau ini ya, bukan yang mau menanyakan yang seperti apa ya. Cuma mau kritisi aja Pak yang di LAI, Pak. Ya. Ada dua Udah ayat angot, sih, Pak. Silakan. Ya, ada dua ayat yang yang aku agak agak rancu dan kayaknya perlu dikritisi deh. Mungkin Bapak punya akses untuk Uh, ngasih kritik ya uh, seperti apa nah nih di satu Yohanes 5 ayat 7 dan 8 saya saya screen ya kenapa kenapa pipi lagi kok nggak kedenger lagi nih walah gimana ini ya. halo halo ya silakan ya, itu pak di side screen pak ya udah tahu kenapa pak ada masalah apa dengan ini eh sebentar Udah Pak, udah tahu tiga kesaksian di surga sama di bumi, ada masalah apa? Nah, tapi itu tapi itu di dalam kurung, Pak. Nah, itu di dalam kurung. Satu ayat, satu lima, apa, satu Yohanes lima, ayat tujuh. Itu di dalam hmm. kurung. Nah, kalau saya buka bahasa Inggrisnya, itu cuma for three, for there are three that testify. Nggak ada dalam kurungnya, itu nggak ada, gitu. Ya udah. Itu satu, nah hmm. itu satu. Kedua, di Lukas 10, Pak. Nah, murid Yesus itu ada 70 atau ada 72, Pak? Gitu. Ya. Mohon dijelaskan, Baik. Pak. Uh, sebelum Pak Andri Tan menjawab, saya akan sampaikan sudah ada lima orang yang akan bertanya setelah Sakuragi. Yang lain jangan dipotong ya. Saya akan sebutkan biar nanti bersiap-siap sebentar ya Pak Andri Tan, biar tidak ada kegaduhan nanti. Ya. Tadi setelah ini Pak Budangon, kemudian Pak Handi Klebes, kemudian Aderion, selanjutnya Demi, Demi Ngele. Tolong uh, tertib semuanya agar uh, agar ke, apa suasananya nggak rusuh. Silakan Pak Andri Tan dijawab ya. pertanyaan dari Sakuragi. Ya, mau mau pakai tanda kurung atau tidak sebenarnya intinya adalah yang disebut Bapa adalah Yesus, Firman adalah Yesus, Roh adalah Yesus. Intinya itu, Pak. Ya, kenapa itu di Indonesia ada di dalam kurung? Karena Indonesia supaya dijelaskan ada tiga kan harus tiga, harus lebih dari dua, Pak. Dua atau lebih. Namanya saksi itu disebut dua nggak apa-apa, Pak. Tidak berarti itu dua. Kan akhirnya ujungnya satu, ya toh. Tiga tetapi satu, ya. Saya hanya ingin menjelaskan bapa di sini bukan bapa yang Yesus sujud. Yesus kan sujud pada bapa itu bukan itu pak. Tetapi bapa yang kekal adalah Yesus sendiri. Yang disebut Firman, Firman adalah di dalam Wahyu 19 ayat 13 Yesus sendiri. Yang disebut Roh di surga adalah Yesus sendiri juga di dalam Wahyu 3 ayat ayat 6. Jadi itu dibuktikan di surga tidak ada pak bapa tidak ada bapa di surga. Yang ada di surga itu cuma Yesus kok. Ya itu jawabannya Pak ya. Itu Oke, tidak. Ada tanggapan Pak. lagi dari satu lagi? Yo. Iya Pak. Nah Terus. maksudnya akhirnya kalau misalnya kita baca itu, nah kita agak terkecoh gitu kalau misalnya kita baca bahasa Indonesia aja. Tapi kalau misalnya orang-orang kritis kayak teman-teman yang lain gitu, akan nyari dari dari ayat-ayat lain gitu ya? Gak masalah, gak masalah. Toh ujung-ujungnya di surga hanya satu, Pak. Jadi isinya ini isinya bercampur dengan dogma, Pak. Dengan doktrin kalau saya dari sudut pandang ah, saya, Pak. Dari iya. doktrin karena karena memang uh, itu di ayat sebelum dan sesudahnya justru nggak ada yang menjelaskan bahwa tanda kurung itu tuh benar benar itu gitu loh. Andai kan tanda kurung dihapus pun nggak masalah kok, Pak. Ada ada tiga yang memberi kesaksian. Oh kalau ada kalau di kalau dihapus justru trinitasnya jadi nggak ada, Pak. Gitu kalau dari saya sih. Ya. 
yang bilang itu Trinitas ya Sopo itu dia Bukan, masalahnya di, di surga situ, yang memberikan kesaksian adalah Bapa Putra dan Roh Kudus ya iya yang di bumi Roh air dan itu nah semuanya menjadi satu itu semua jadi Trinitas Pak ya itu kan pikiran anda Trinitas tapi oke 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 sudah ya kita kita batasi ya karena kalau uh, diperpanjang nanti yang lain tidak kebagian baik setelahnya Pak Buda Angon baik, saya ingatkan kecil, lagi ya di sini sudah ada sa yang Raisen masalahnya kita di sini saya ingatkan kembali ini adalah ruang diskusi tiga agama bukan dua agama saja ada Yahudi ada Islam dan ada Kristen jadi di sini kita berhak untuk bertanya dan boleh untuk mengcounter dan uh, sesuai dengan dalil uh, dan usahakan jangan oh. asumsi karena kalau asumsi tidak mewakili uh, sebagian kalangan kita tetapi mewakili diri sendiri dan saya akan ulangi lagi yang rise hand setelah Pak Buda Angon Pak Handi Klebes kemudian dilanjut oleh Aderion dilanjut lagi Demingel kemudian ada Mercury dan saya harapkan tidak ada perdebatan panjang uh, biarkan Pak Endritan menjawab kalau mau menyanggah mungkin sekali dua kali tidak masalah tetapi kalau perdebatan panjang nanti yang lain tidak tidak dapat kebagian waktu ya, perkara benar. terima atau tidak terima biarkanlah itu bukan menjadi uh, apa kita nanti kalau memang mau hatuha silahkan dengan Pak Endritan kalau beliau mau Oke dilanjut Pak Buda Angon silakan baik baik terima kasih eh penjelasan yang Bapak barusan sampai kepada kami Pak itu yang menjadikan <tuh> kami kepada Bapak kenapa karena saya mendengar apa yang Bapak pernyatakan itu bertabrakan atau bertentangan dengan teman-teman Bapak yang lain gitu Ya, yang katakanlah mereka kan Bapak menolak Trinitas sementara mereka me- memberikan pernyataan bahwa mereka Trinitas gitu loh Pak. Bagaimana Bapak mensikapi itu gitu loh Pak? Sementara hari ini kan saya harus mempercayai bahwa katakanlah gitu kan Bapak kan sedang berdakwah atau mengajak orang untuk menerima kebera- keberadaan Bapak. Sementara teman-teman Bapak pun sedang berdakwah juga, tapi ternyata dakwahnya berbeda walaupun judulnya sama. Bagaimana Bapak oh, mensikapi okay. itu, Pak? Makasih. Ya, Semoga gampang, Pak. Caranya dilihat di surga ada siapa? Di surga hanya ada Yesus Tok, tidak ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2 yang duduk di surga seorang hanya Yesus Tok. Jadi klaim yang mengatakan tertunggal itu memang hanya klaim saja. Buktinya di surga cuma ada Yesus Tok. Udah itu. Jadi pasti Baik. ucapan Bapak bahwa Trinitas salah ya Pak ya? Ya pasti salah Pak, karena di surga okay. hanya Yesus Tok Oke, okay. semoga orang Tok Yesus mendengar baik, Makasih baik. Pak, makasih Pak, lanjut Boleh dibacakan <laughs> Pak, ayatnya Pak itu Kalau boleh, ayat pendukung bisa dibacakan Pak Wahyu 4 ayat 2 Yang duduk di tahta surga itu baik, baik. Seorang, seorang Bu Tidak dua, tidak tiga, baik. tidak empat Seorang Baik Oke, Pak Buda Angon telah selesai dengan pertanyaannya. Kemudian bergantian Pak Bang Bang Handi Klebes, silakan dibuka mute-nya. Mungkin kalau masih di mute, uh, co-host silakan dibantu untuk membuka mute-nya. <tuh> Pak Andi Klebes, Pak Andi mana? Pak Andi sudah tidak di sini. Pak Andi, silakan. <tuh> Ada Om Yosef nih sepertinya nih. Shalom Aleikum, Ah Yosef. Silakan Pak Handi. Oh ya, selamat datang Pak Yosef. Silakan Bang Handi. Aleikum, Shalom. Oh, Pak Yosef di Bang Billy ya. Oke, okay. Bang eh, siapa Bang Handi tadi mana? Tidak jadi bertanya kah? <tuh> Umi, Umi, Afwan, Umi, uh, eh Umi, Uni, Bang Billy coba dipersilakan hmm. untuk berdialog dengan Pak HDT ini mengenai yang di surga itu Yesus atau Hasem. Yang antri jangan di ini dipotong, kita nggak boleh seperti itu. Sudah ada tadi saya sebutkan. Bang Handi silakan bertanya. Selanjutnya ada Rion, kita habiskan dulu yang raise hand, baru mungkin nanti kita lanjut sesi selanjutnya. Mumpung Pak Hendritan masih di sini, silakan Bang Handi. Kalau dites suaranya Bang Handi. Halo. Bang Handi, cek sound Bang Handi. Lewat Baik, aja lewat sementara dulu. Sementara Bang Handi uh, mungkin bermasalah dengan uh, teknis ya silakan Aderion bertanya, silakan Aderion. Dibuka mute-nya.
itu udah saya buka tuh. Lanjut, eh, lanjut, lanjut. Udah saya ini buka, unmute ya, unmute udah saya buka. Oke, okay. Bang Handi, uh, tadi sudah dibuka mute-nya Bang Handi. Coba dites. Nah. Bang Handi coba dites dulu. Kohos, tolong dibantu. Mungkin kesulitan beliaunya. Tuh, udah, udah saya buka. Silakan Bang Handi. Itu sudah terbuka mute Anda. Silakan bicara. Mute Anda sudah terbuka Bang Handi. Silakan. Apa suara saya yang hilang atau bagaimana ini? Ada, ada. Bang Handi, silakan. Mute Anda sudah terbuka. Mungkin ada permasalahan dengan headphone atau bagaimana? Oke, kita lanjut dulu kepada Aderion biar enggak uh, banyak waktu terbuang. Mohon maaf Bang Andi, saya lewati dulu. Aderion silakan Aderion. Aderion, kalau tidak bertanya saya hitung sampai 5, saya serahkan ke selanjutnya Demingel. Aderion silakan bertanya, sudah raise hand. Kalau tidak saya serahkan kepada Demingel. Oke, 1 2 3. Lanjut Demingel dibuka mute-nya, silakan. Atau mungkin uh, Haderion sedang tidak dibuka ya mute-nya Atau bagaimana co-host? Udah, udah, udah saya buka Oke okay, Haderion sudah dibuka Sudah dibuka, udah dibuka Haderion silahkan Kalau mau bertanya Kalau saya, saya lanjut kepada Demingel Silahkan Demingel Biar tidak terbuang waktu Percuma begitu saja Silahkan Demingel bisa diperbaiki dulu Mungkin signal Suaranya uh, tidak jernih Demingel Oh sorry Demingel Suara Anda terganggu Sepertinya sinyal atau teknis ya skip, Saya kurang skip, paham skip. Di skip dulu ya Baik Selanjutnya uh, setelah uh, ini Suaranya tidak bagus Demingel so, Tolong diperbaiki Mungkin kita nanti akan loncat lagi ke atas Saya lihat lagi partisipannya Yaitu uh, Mercury Mercury S Silakan Mercury S sudah di-unmute? Ya, oke. Okay. Um, sebenarnya saya cuma mau kasih komen sedikit aja gini. Ini kan saya baru masuk nih 20 menit, cuman bingung ya. Ini uh, siapa antara siapa? Yahudi versus Islam atau Islam versus Kristen atau Kristen dengan Yahudi? Karena kalau kita uh, simpang siur seperti gini, ini kan nggak ada nggak uh, ada kecenderungannya gitu. Nggak ada kecenderungannya dan... Oke. Okay. Uh, saya karena tahu, saya ya, kita tahu. menyembah okay. uh, semua yang berbeda. Jadi Hashim berbeda dengan Allah Subhanahu wa hmm. Allah juga beda dengan Bapaknya Yesus. Jadi kita nggak mungkin bisa ada uh, yang sama gitu loh dari ketiga ini. Oke. Okay. Uh, okay, kita okay, ke arah mana sih gitu loh? Mercury tadi uh, dengan tadi bingung uh, Pak Enditan malah kontradiksi hmm. dengan sesama Kristen yang mengatakan bahwa uh, ketiganya itu nggak ada. Terus yang lain hmm. malah bingung juga gitu loh. Jadi ini gimana sih? Baik. Cuma baik, baik, saya jawab ya e, Begini Pak Mercury, ini ada Zoom ini Boleh tiga agama Berdiskusi, berdiskusi apa yang Memang harus didiskusikan, kebetulan Di sini ada Pak Hendritan Yang boleh ditanyai, beliau bersedia Menjawab setiap pertanyaan Dan kebetulan ada Yishak dan orang Yang mengimani Pemahaman Yahudi seperti Yishak Dan yang lainnya, dan kami Muslim Juga di sini memilih, berhak juga Bertanya dan berdialog, dan Kebetulan Pak Hendritan yang membuka yang menjadi narasumber Maka siapapun boleh bertanya kepada beliau Karena kan saya sudah katakan di awal Grup ini bukan cuma uh, Islam dan Kristen saja Melainkan juga Yahudinya Jadi begitu Pak Mercury uh, Semoga bisa dipahami Oke. Okay, okay. uh, mungkin kalau setelah itu Tidak ada pertanyaan lain Saya per, uh, persilakan kepada joker swasta Untuk bertanya silakan. <tuh> sudah saya buka unmute Ayo kawan, buka kawan, ngomong kawan ya, Ngomong, 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 tanya, tanya Ayo swasta, kamu sudah raise hand, silakan bertanya Apa ada masalah dengan mute? Kok dari tadi semuanya pada nggak ada yang ngomong ya? <laughs> Diperbaiki ada peraturan tadi kan. swasta, Aderion Ya, atau ya, ya, dibebaskan ya, ya, ya Oh, Om Billy, Om Billy Baik, kalau setelahnya tidak ada suasta bertanya, saya akan lanjut ke yang lain biar tidak banyak yang terbuang. Silakan Bang Billy bertanya Bang Billy. Ayo Bang Billy. 
Bang Demegil suaranya sangat uh, tidak bisa didengar Ayo. Saya harap bisa diperbaiki dulu Ayo. Karena terganggu Ayo. percuma juga Anda berkata kami tidak mendengar dengan jelas Silahkan Bang Bili bertanya Bang Bili Iya tadi saya sempat uh, berbicara dengan apa Berdiskusi dengan Abraham siapa gitu di grup Kristen dia menyatakan bahwa Bait suci Uh, ya, itu ya, sudah ya. dibangun oleh Yesus ya, Bait suci rohani ya kan? Sementara di dalam Ajaran uh, ya, asli ya, Daripada soal-soal ya. bait suci Karena soal bait suci itu berhubungan Dengan Yahudi pasti Nah uh, dalam nubuatan kitab uh, Yesaya dan Yeskel bait suci ketiga Nanti akan dibangun di mana Hashem Akan tinggal di situ untuk selama-lamanya Dikatakan dan bait suci itu akan Berdiri untuk selama-lamanya dan nah, sekarang Belum karena bait suci ini belum adanya itu dari idenya dari mana uh, Kristen itu bisa meng- mengklaim bahwa Yesus itu bisa rohani gitu. Dari mana itu pengajaran dari nabi siapa gitu? Silakan. Oke, Anggur, saya jawab, jawab Pak Endritan, silakan. Ya. Bait suci itu ada di sekarang ini Yesus di surga di situ ada bait sucinya Pak. Ya itu ada di dalam Wahyu 11 ayat 19. Bait suci di situ ada tabut perjanjian. Jadi kalau sekarang orang Israel nyari di manakah tabutnya? Misalnya di surga Pak. Surga yang Yesus sekarang ini, Yesus sekarang di surga, di situ ada bait suci, ada tabut perjanjian. Di dalam Wahyu Wahyu 11 ayat 19. Tetapi nanti Pak, ketika di bumi baru, Yerusalem baru diturunkan, Bait Suci tidak ada. Bait Suci ketiga akan oh. dibangun menjelang kerajaan seribu tahun, berakhirnya Armageddon, Pak. Ya, kurang lebih kalau tahunnya sih 4.960 tahun, Pak. Yang okay. bangun nanti, itu akan muncul nanti ada Musa, ada Elia, Pak. Ya. Oke, okay. ya, ja- oke. Okay. Ja- Bapak bilang tadi, Bait suci sudah ada di surga, ya kan? Sekarang ada di surga, Pak. Nah, berarti eh, klaim bahwa Yesus membangun bait suci, kata membangun berarti sudah hancur dan dibangun, gitu. Sementara bait suci yang ada di surga itu sudah lama. Ayo. Nanti akan membangun Kenapa? ketiga dulu, Pak. Ketiga dulu sebelum kiamat, Pak. Sebelum seribu tahun. Oh, enggak kan? Di dalam, di dalam. Di dalam perjanjian baru dikatakan aku akan membangun bait suci dalam hari, Pak. Oh, itu kebangkitan maksudnya itu, Pak. Nah, kenapa? Itu kebangkitan Yesus maksudnya bait suci itu B-nya huruf besar. Bait B huruf besar, <laughs> suci S huruf besar itu tubuh Yesus. Kalau nah. kita ini tubuh saya ini juga disebut bait suci, Pak, tapi B-nya huruf kecil. Hmm. Bait Allah, saya oh. juga disebut Allah, tapi B-nya huruf iya. kecil, Pak. Ta- Oke okay, oke, okay. tapi pengajaran itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi pak. Makanya nabi siapa yang mengajarkan hal seperti itu bahwa tubuh ini adalah bait suci? Tidak ada nabi yang mengajarkan. Setahu saya bait suci atau bait hamikdash itu itu real bangunan, ya real beneran bangunan nyata yang dihancurkan oleh uh, Antiochus Epiphanes bait suci kedua dihancurkan oleh Roma. Nah, uh, menurut nubuatan di dalam kitab Yesaya uh, 50 6 ayat 7 dan ya uh, 37 ayat 8 sampai 28 26 sampai 28 di SKM 43 ayat SKM 43 ayat 7 bait suci itu akan dibangun kembali Pak benar-benar bangunan Pak dengan ukuran yes. yang lebih besar dari bait suci pertama dan kedua Yes Saya tidak pernah membantah Pak Nanti ya. dibangun Sip. ketika Menjelang anak domba masuk di dalam kerajaan seribu tahun Yang salah adalah Bapak mengimani nanti bait suci itu untuk Allah bertata selama-lamanya Ini dia salahnya Pak Hanya seribu tahun Pak Itu dia oh, sa- Kalau begitu Bapak berten- Kalau begitu Bapak bertentangan dengan kitab eh, Nabi Yesaya dan Yeskel Pak Yang selama-lamanya itu nanti di di apa di uh, surga sebagai Yerusalem baru Pak Yerusalem oh. baru sebenarnya Yerusalem baru berarti buat apa di surga kan sudah lama jadi nggak bisa disebut Yerusalem baru Pak karena Yerusalem uh, karena kabinet suci yang di surga itu sudah ada jadi nggak oh, perlu ini baru lagi bumi baru Pak yang Bapak tidak paham Yerusalem baru di bumi baru 
Nah, mak- mak- makanya Bapak berarti bertentangan dengan kitab para nabi. Kitab para nabi mengatakan bahwa bahwa Hasyim Tuhan itu akan berdiam di situ untuk selamanya, Pak, di di bait di bait suci yang ada di bumi juga, Pak. Enggak, Pak. Di bait suci itu bait suci selamanya itu nanti waktu waktu di dalam Yerusalem ya, baru co- betul. Itu betul ya. Oke, okay, coba kita Oke, okay, coba kita cek ya di dalam kitab uh, Yeskiel ya, Pak. Saya bacakan ya. Yeah. And I will set my sanct- and I will set my sanctuary in the midst of them for evermore. Ya. Yeah. Ya yeah, itu di bumi. Uh, Pak. My temple. Iya, yeah, iya, yeah, My temple also shall be with them. Yes, I will be their God and they shall be my people. And uh, the heathen shall know that I don't know. Oke, okay. uh, when century dua ya, talu kalimat itu ya. persis talu talu when my century shall be in the midst of them for jadi yang ada di bumi nanti berdiri selama lamanya. Nah di sini di saya SKL empat tiga tujuh dikatakan uh, dan aku akan tinggal di, di situ untuk selamanya. Betul. Di saya empat ya Betul. itu yang ada di bumi juga Betul. pak. Betul. Perhatikan kalimat itu persis dengan Wahyu 21 ayat 3 dan 4 dan Wahyu 22 ayat 3. Cuman Bapak nggak ngerti hmm. itu bumi baru. Bedanya di situ aja. Bapak, memang bumi ini akan dibarui. Kita pun percaya Bapak, itu. Di era mesianik. Ya, bu, di, 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 di era mesianik nanti, Bapak, bumi... Bapak. Bukan kok bumi direvisi, diservis enggak pak? Betul betul lenyap. Nanti ya, ada bumi. Itu yang bilang bapak loh. Iya itu yang bilang servis bapak loh. Bukan. Bapak loh, kan berpikir enggak. bumi nggak lenyap. Lenyap nggak? Bumi, bumi nggak lenyap. Bumi tidak. Bumi, bumi pak. Bumi ini bumi ini tidak lenyap. Akan ada terus pak. Cuman nah, yang diperbarui. Itu beda kita. Oh kita. kalau kalau menurut Pengajaran para Nabi Israel ya di era Mesirik nanti yang diperbaharui adalah bumi ini menjadi akan lebih baik Pak, misalnya nah, kedatangan Mesias. Bedanya, ya. bedanya di sini Pak ayat Alkitab hmm. mengatakan bahwa dua satu ayat satu betul betul bumi baru langit yang lama lenyap betul betul lenyap. Lah Bapak nggak percaya ini yang nggak nyambung Pak. Oh, sekarang begini Pak, maksudnya persamaannya adalah bahwa bumi ini akan diperbarui, itu yang persamaannya Pak. Malah Pak, bumi ini akan lenyap. Nanti, nanti. Kalau lenyap, baru. <laughs> ya namanya tetap bumi kan Pak? Bumi langit baru. Iya, gimana? <laughs> iya, maksudnya bapak kok ter- bingung sendiri yang terminologi bapak bingung saya. Kan <laughs> saya nanya bapak, bapak bilang bumi yang sekarang bakal lenyap nggak? Ya sekarang gini pak, yang yang akan diperbarui kan bumi. Tadi juga saya bilang begitu oh, pak, bumi ini. Dulu pak, lenyap dulu. Nanti buminya dia tidak bulat pak. Tidak bulat jadi lonjong. <laughs> datar, datar. Oh gitu ya. Oh gitu. Ada ayatnya di mana itu? Ada apa? Di dalam Wahyu 20 ayat 10 dan Wahyu nanti 20, akan datar. 23, 24. Kalau Bapak belum jelas nanti akan datar. Enggak, harus Bapak. kasih datanya di mana bumi akan datar nantinya, Pak. Oh, ya, kalau Bapak mau nanti japri aja sama saya, Pak. Lo 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 lo. Loh, loh, loh. Okay. Di... loh <laughs> Bapak harus menunjukkan tekstual proof dong. Wahyu 21 ayat 24 25 26 tuh. Coba dibaca. Coba saya cek. Boleh Coba, dibaca. Ada bumi berat dulu. Oke. Okay. Bumi datar ya. Saya kita silakan pegang dicek. kata Bapak bumi akan menjadi datar. Ya. Coba. Oke, silakan. Coba tolong. <laughs> Ayatnya berapa tadi Pak? Coba dihadirkan, dihadirkan Pak saya. Ada tabel. 24, 25, 26 lah sekitar situlah. Oh, atau saya saya sudah pasti benar ini ya. Di situ di daratan siang terus. Di daratan siang terus dan di surga Yerusalem baru siang terus. Tidak ada matahari. Terus datarnya di mana? Apa? Datarnya di mana? Ayat datar di mana? Penjelasan ini tar dulu ya. Di dalam bumi ya, ya, ya. di daratannya siang terus, di surga juga hmm. siang terus. Sementara di lautan hmm. di bawahnya ada siang ada malam. Siapa bisa jelasin? Lo Pak, kalau menurut Alkitab laut tidak akan ada lagi laut Pak. Tidak ada lautnya adalah lautan api neraka. 
Nah, yang yang ayat mengatakan bumi akan datar itu di mana, Pak? Nah, Bapak harus ngerti, Pak ya. Wahyu 21 ayat 24. Ya. Wanem di kom di hmm. dilanjutkan ke Wahyu 20 ayat 10 di neraka itu ada siang ada malam sementara di bumi siang terus. Ya. Ayo siapa bisa jelasin? Iya terus ayat terus datarnya mana? Ayat yang menyatakan datar. datarnya mana? Coba itu penjelasan datar tidak ada matahari. Tertulis. Loh, kok gimana? Situ sih namanya asumsi tanpa ada tekstual proof, Pak. Baik, nah, saya, saya bantu, menurutkan. saya bantu Bapak Pak Endriton, silakan ya? sebutkan ayatnya. Silakan sebutkan oh. ayatnya, kami akan membaca bersama. Silakan Pak membaca. Endriton ayatnya. Coba jangan Boleh, lupa saya minta ayatnya, Pak. Wahyu 21 ayat 24 25 26 itu yang pokoknya eh, dataran itu terang terus dan di di dalam Yerusalem baru terang terus itu dulu. Oh. Wahyu, Wahyu 21 Sebentar, sabar. Hmm. Uh, Wahyu 21 24 25. 25 yang tidak ada malam itu 25 berapa itu? Baik, saya akan bacakan ya. Uh, ini 25, Wahyu 21. Oke, okay. ini Wahyu 21. Kalau bisa saya share screen biar saya tidak dikatakan nanti korup. Jadi 24 boleh. Atau dari 23 hmm. tuh, Bu. Oh, itu sudah ada ya? Dan kota itu mana tadi, ya? Yeah. Oke okay, Pak, silakan sudah ada di share screen-nya Wahyu 21 eh, Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan Untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah Meneranginya dan anak domba itu dalam dunia Perhatikan ayat eh, 24 Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya Terus itu lalu 25 Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari Sebab malam hmm. tidak ada lagi di sana Artinya daratan sama surga siang terus Pak Betul? Ya betul Okay. Nah, terus ayat, ayat mana yang datar? Oke, okay, okay. terus Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10, coba. Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Ah, Wah, ya. Oke. Okay. Bapak, Bapak ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang Nabi Paulus itu dan mereka disiksa siang, malam sampai selama-lamanya. Di... Oh, tadi enggak siang enggak ada malam. Gimana sih? <laughs> tadi enggak ada siang enggak ada malam. Ini kok Bapak, jadi ada siang malam? Bapak bisa jelasin enggak di daratan siang terus? <laughs> Sementara di lautan ada siang ada malam bisa jelasin nggak? Nggak ada matahari loh pak. Ayo bisa jelasin nggak? Menurut, menurut menurut Alkitab laut tidak ada lagi pak. Menurut Alkitab ya. ya. Itu lautan api namanya. Bisa ya, terus nanti. Terus ayat yang mengatakan bumi datar mana? Ayat yang mengatakan buminya datar nantinya mana? Saya kan nanya. Ya udah coba terangkan. Matahari. Terangkan. Tidak ada matahari nah. di darat siang nah. terus di lautan ada siang nah. ada malam bisa jelasin iya, enggak? ayatnya itu tekstual proofnya mana datar. artinya bumi oh datar. itu asumsi ya, itu asumsi asumsi itu dari asumsi baik baik artinya uh, Pak Pendeta Hendritan telah memberikan ayat namun ber- mentafsir ayat itu bahwa bumi adalah datar Bang Billy uh, sebelum lanjut lagi nanti mungkin disambung sebentar uh, kita biar nggak ini ada kebagian semua di partisipan ya, ya. itu sudah ada daftar okay. beberapa orang yang ingin bertanya dan saya akan sebutkan ya. Bang De Mingil uh, silakan berkomunikasi dulu tadi gue keputus ya ganti sorry, sorry. siapa ini siapa Adirian. oh uh, ganti tunggu Adrian nama kamu ada tapi setelah Bang De Mingil dulu ya coba ya. Bang De Mingil dulu Bang Demingel bisa nggak? Mungkin dicoba. Oke, okay, sorry suaranya masih mengganggu Bang Demingel. Mohon maaf kalau bisa diperbaiki dulu biar kita semua nyaman. Karena percuma kalau anda berbicara kami tidak mendengar dengan baik. Apakah benar kan saya? Yang lain apakah mendengar juga suaranya kurang bagus? Coba diulangi Bang Demingel. Lanjut dari Pak. Oke okay, baik, ada Rion silakan uh, tunggu saya punya daftar sebentar bentar saya punya daftarnya saya tidak mau nanti dianggap uh, tidak yeah, apa ya. ya. Uh, Bang Demingel setelahnya Bang, Bang Handi Klebes silakan Bang Handi Klebes.
Bang Handi Klebes silakan. Bang Handi silakan dibuka filenya Bang. Oke, okay, kita tunggu dulu Bang Handi, kita lanjut ke Aderion setelah itu baru swasta. Oke, oke, okay, oke. Okay, oke, okay. okay, Bang Handi silakan. Susah ngomongnya di mute terus. Saya ter teriak ada kedengeran. Bang Demingel, sorry, uh, mohon maaf sekali itu suaranya mengganggu sekali. Maksudnya Anda percuma berbicara, kami tidak mendengar dengan baik. Uh, tolong diperbaiki dulu. Kita lanjut ke Bang Handi dulu, setelahnya swasta, kemudian Aderion. Baru Bang Indra Mose dan Bang Al Ayubi. Silakan Bang Handi. <tuk> Bang Handi, dibuka mute-nya Bang Handi. <tuk> Jadi ini terus sih jadi ya lanjut aja deh. Kayak sepertinya nggak boleh lagi deh jadi orang di sini. Aku standby aja deh. Bukan. Kayaknya bukan Bang Handi. Deh di sini. Bukan. Sorry, sorry, bukan sorry. mungkin. Lebih kita ini kan muslim, kita mau bertanya. Dari tadi nunggu kok sabar. Tapi kok kira ini Tadi gini, saya gini. bukan ini ada masalah ya, ya, teknis ya, Bang Handi. Udah, silakan, silakan Bang Handi. Apa -apa. Silakan Bang Handi. Kasih aja yang lain. Entar aku tutup belakangan enggak apa-apa. Aku belakangan dulu. Oke okay, ya. baik, uh, mohon maaf Bang Andi Tadi saya sempat melihat itu terbuka mute-nya Tapi suaranya nggak kedengeran Saya tidak tahu ada permasalahan oh. apa uh, Andi, Saya Andi. lanjut ke selanjutnya Kita kasih Aderion, silakan Gak apa Enggak, aku, aku gak In, Di sini aku boleh kasih penjelasan gak? Enggak, aku gak mau nanya Bisa kan? Mau Boleh, berhadapan dengan Pak Hendritan enggak, Atau enggak, enggak. arahnya aku ke mau... Pak Hendritan atau bagaimana? Enggak, aku mau kasih penjelasan tentang, boleh silakan silakan tentang silakan. Legal, legal standing orang-orang yang ada di sini ya satu tadi si terkait dengan Yitzhak Yitzhak itu bukan orang Yahudi dia orang Samaria Samaria dan Yahudi itu berbeda itu satu ya kedua tentang masalah oneness pentakostal itu bukanlah bagian dari kekristenan oneness pentakostal itu sendiri baru ada di tahun 1913 yang yang mempelopor itu adalah Robert T Mac Alister, ya itu dan itu memang penentang dari doktrin utama pe, apa, iman utama dari kekesaran yaitu Tritunggal. Jadi baru ada dan itu ajaran muaranya itu sebentar ya muaranya itu dari ajaran Takseas yang memang sudah dianatema oleh gereja saat itu di abad ketiga. Praksias ini dia dari dari Frigia Frigia dia Frigia itu di Turki ini kok suara aku gimana sih? Jelas nggak? Oke. Okay. Dia adik, itu praksias itu dari Frigia Turki. Praksias itu mem memiliki murid. Nah, ada tiga orang deh. Muridnya praksias itu ada tiga orang. Namanya Berilus, Noetus dan Sabelius. Ya. Ajaran utama dari praksias itu bahwa dia itu e, bapa itu turun dal kerahim Maria dan dialah yang ditalib. Namanya istilahnya Patri Pasiono Apa yang menderita Oke Dan itu dilanjutkan sama Sabelius Dengan ketiga tiga muridnya itu Berilus, Noetus, dan Sabelius Ini ajaran memang sudah di, dianggap bidat Saya ini bukan membidatkan Pak Henditan bukan Tapi saya mau menjelaskan sejarah kekristian Itu kan ke, setiap agama kita kan punya sejarah ya Ya, jadi tolong dihargain. Aku yang mau aku lurusin di sini, biar orang-orang itu publik itu cerdas dan melihat itu profesional okay. melihat kekristenan. Nah itu. Jadi itu dari okay. dari dari, dari, dari aku Nanti itu ditanggapi itu. Pak Hendri. Nanti ditanggapi orang-orang yang uh, diklaim apa yang tuju sama Ade silakan menanggapi. Nanti saya kasih waktu. Okay. Silakan sudah di, sudah selesai Ade Rion. Oke, okay. uh, pertama Yisak silakan ditanggapi uh, apa tudingan dari Adirion silakan ditanggapi Yisak nanti baru Pak Hendritan ya. Oke, okay. jadi uh, ternyata Adirion tidak mengetahui bahwa yang disebut dengan Yehudim itu adalah orang-orang yang memuliakan Hashem dari Israel Selatan dan Shomerim adalah orang-orang yang menjaga Torat Hashem yang ada di utara hmm. yaitu Torat Kohanim dan para Kohanim itu sendiri dan Israel Selatan itu adalah Torat Yehud Yehuda dan Melachim atau raja-raja yang ada di situ. Nah, jadi Israel Utara dan Selatan ini bersaudara dan adalah satu keluarga besar Israel dengan dua sistem yang ada di Hammakom Beit El dan Hammakom Yerushalayim. Gitu. Nah, mengenai saya bukan seorang Yehudim, ketika saya uh, memuliakan Hashem dan memuliakan Torah dan menjalankan Torah, maka saya adalah seorang Yehudim. Dan ketika saya adalah 
uh, menjaga Tora maka saya juga seorang Shomerim. Jadi kalau mengatakan bahwa saya bukan seorang Yahudi itu adalah asumsi dan bisa diklarifikasi ke Om Billy atau Om Yosef atau Valen bahwa orang-orang yang memuliakan Tora dan menjalankan miswot disebut sebagai Yahudi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Yishak. Silakan Pak Hendritan ditanggapi uh, statement dari Aderion tadi. Silakan saya kasih waktu beberapa menit karena nanti akan ada lagi yang bertanya di belakangnya Aderion tadi. Silakan Pak. Hendritan. Ya, kami tidak mengenal yang namanya Ones, yang namanya Ones, kami tidak kenal. Kami adalah penyembah Allah Esa, yaitu Yesus Kristus. Yang di luar kami pasti Allahnya tiga, ujung-ujungnya bukan Yesus. Kalau kami sudah jelas ujung-ujungnya ya, ya, bisa orang, satu yaitu Yesus Kristus. Kami tidak kenal Yesus, enggak kenal lah. Kami penyembah Allah Esa. yaitu Yesus Kristus. Udah begitu. Ya, Bu, pakai data gitu loh. Kalau nentang pakai data. Baik, Pak Hendritan bisa memberikan data kepada Aderion. Karena kami tidak kenal di Alkitab enggak ada itu ones, yuanet enggak ada itu. Ya, kamu independen, Pak. Kamu, kamu Kristen independen. Ya, yang ada Allah Esa ya, Allah Esa dan kami penyembah Yesus Kristus. Udah, titik. Ya you know? Silakan Anda mau mengklaim di aku, aku boleh tanggapin enggak? Mau oh, daftar, boleh tanggapin enggak? Baik, silakan uh, sebentar ya. Pak Enditan apa bisa memberikan data kepada Aderion agar tidak berlanjut uh, debat pusing. Kalau kalau data onesnya enggak ada kalau Allah Esa ya. banyak. Lu bukan Baik. tentang. Oke, okay, aku boleh tanggapin ya. Baik, silakan Aderion, silakan okay. ditanggapi Aderion. Ini. Pak Hendritan, di kitab Injil mana yang para rasul maupun orang-orang di di, di abad pertama mempermasalahkan Allah itu tidak esa gimana memang tidak ada di nah, ya itu ada. memang berarti di dilema itu pem, apa permasalahan itu memang enggak memang bu, itu bukan suatu apa permasalahan yang ada kekristian awal-awal bukan Pak memang karena apa kekristian itu dapat kekristian ini, ini terkait terlepas dari permasalahan Yahudi menolak Yesus ya ya karena Yahudi apa akar kekristian itu dari Yahudi Ya. Mereka Yahudi itu bukan orang yang lagi mencari tahu Tuhan itu udah berapa ya bukan. Mereka itu udah, udah ribuan tahun meng- mengucapkan Syema Israel Permasalahannya ada Yahudi yang tidak sebagian besar uh, menerima uh, menolak Yesus Tapi ada juga yang menerima Gak seluruhnya Yahudi men- menolak toh Itu Pak Jadi hubungan antara oneness dengan penyakit apa namanya Trinitas itu itu bukan membahas tentang berapa Allah Pak bukan tapi hubungan antara Bapak Putra dan Roh Kudus seperti Mama. apa nah Sekarang Bapak ini jelas. Bapak ini nggak nggak bisa menjelaskan hubungan Bapak Putra dan Roh Kudus seperti apa sekarang sudah jelas Jangan. ya dong sudah jelas dengarkan per- jawaban saya ya Allah itu Yesus Kristus kalau saya kalau anda kan bukan Yesus Kristus ayo nah. bisa dong I, I know, tapi tapi itu bukan bukan pemahaman bapak-bapak gereja para rasul enggak pak? Nah, saya pakai alkitab. Uh, alkitab pak, pak, pak rasul pun, nih ya, ini biar kalian pada tahu ya. Paulus pun tidak memegang kitab loh, kitab Injil. Kamu jangan berpikir mereka itu pak berteologi bahkan sebelum kitab ada, bapak. Jadi k- jangan jangan merasa kamu alkitab ya, seakan-akan kamu lebih alkitab daripada para rasul. Para rasul, para rasul sorry. Jemaat, bapak, entah, pak. jemaat mula-mula itu hidup bukan ber- dengan kitab, bapak. Yang jelas alkitab nulisnya Allah itu ya, Yesus. Itu, 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 ya, kita ini kan abad TikTok, tapi ya. kan kita mesti lihat dari akar kebenaran ya, itu, 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 bapak. Makanya bapak. Makanya bapak. Makanya bapak. Allah tritunggal nggak ada di alkitab. Ya, iya, itu kan menurut keyakinan bapak, impian bapak. Jadi gini pak. Kalau kita itu mau tahu Indonesia, kamu jangan belajar dari Jokowi, lihat dari founding father kita, biar nyambung. Oke, okay. okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa ya, sorry ya. Baik. Terima kasih. Terima Ya. Baik, uh, terima kasih Aderion sudah bertanya dan Pak Pendeta sudah menanggapi Mungkin kalau ingin berdiskusi uh, lebih panjang lagi kita kasih waktu Tapi nanti setelah penanya yang di belakang bertanya dulu uh, oh. Saya akan batasi setiap, per- maksudnya ketika ada pertanyaan lalu Pak Hendritan menjawab Kemudian ada sanggahan, saya akan berikan waktu kurang lebih 2 atau 3 menit Agar yang lain dapat kebagian bertanya Karena memang pada saat ini Pak Hendritan bersedia 
untuk menjadi orang yang ditanya, benar ya Pak Hendrian wow, ya? Wow, Jadi di sini bukan kita mengkroyok, ya kita bukan mengkroyok Pak Hendrian, tapi beliau sendiri yang ingin ditanya oleh kita semua yang ada di sini. Dan prinsip ya. Zoom ini adalah diskusi tiga agama dan siapapun boleh bertanya. Baik, ini. saya lanjut Budi, ke pertanyaan seterusnya. Ya, silakan Pak Budangun, ada yang bisa di. Kalau bisa, silakan. barusan sama Kang Rion itu bagus tuh sama Pak Tan. Jadi kalau bisa nanti sambung lagi, saya pengen pengen dengar tuh, karena dua-dua ya, ini kan ya. punya punya ini. Baik. Baik. Tolong nanti dibalikin lagi. Baik. Makasih, makasih. Sebelum dengan ada Rion, dengan Bang Billy pun belum selesai, Pak Budangon. Saya punya dua orang yang mungkin dengan Pak Endritan bisa dilanjut. Tapi kita selesaikan dulu uh, antriannya biar tidak apa, biar semua kebagian. Baik, selanjutnya kalau tidak salah saya punya daftar nama setelah sorry swasta silakan swasta dibuka mute-nya setelah bang swasta, uh, swasta dilanjut bang Indra Moshe, bang Al Ayubi, kemudian Valen. Kalau yang ingin daftar lagi silakan, uh, silakan swasta. Ayo Pak, tanya Pak, silakan Pak. Silakan swasta dibuka mute nya. Saya swasta mau... kalau saya hitung sampai silakan. tiga kali saya kamu tidak tanya. menjawab, maka akan saya lempar. Ya, silakan, silakan. Pak Hendritan, sambut ngopi ya. Pak. Wes wes pak wes. Thank you monggo dilihat. Kulo sing undang jenengan lo. Matur suwun. Ya ya ayo. Apa swasta ditutup ya? Ya saya 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 pribadi. Oke selamat malam. Saya pribadi nggak ada masalah sih sama Pak Henry Tan. Yang penting dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya nggak ada masalah tentang itu. Tapi kalau soal Samaria adalah Yahudi jelas itu bermasalah. Oh nanti nanti kita narasumbernya sekarang adalah Pak Hendri Tan Suwata. Kalau itu kita bisa buka sesi nanti. Uh, yang penting ada pertanyaan kepada Pak Hendri Tan. Ya Hendritan, siapapun yang saya... menganggap. Itu nanti nanti jangan diangkat dulu. Ya, karena siapapun sekarang... yang menganggap Yesus adalah Islam itu tidak akan ada masalah. Oke okay, baik. Karena tidak ada pertanyaan percaya ya. dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, berarti tidak ada pertanyaan baik biar tidak terbuang waktu. Bang Indra Moshe silakan bertanya. Dibuka mute-nya Bang Indra Moshe. Setelahnya Bang Alayubi, kemudian dilanjut baik, Valen, kemudian kasih. Bang Dewa. Pak D Henry. Ya monggo. Pak D eh, kalau eh, Pak D itu kan eh, tidak tritunggal ya, artinya eh, menyembah Allah dan Allah itu Yesus begitu ya. Betul, Pak. Nah, terus eh, bagaimana dengan posisi Roh Kudus, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yesus Pak. adalah Roh Kudus, Pak. Yesus adalah Roh Kudus itu karena Allah itu Roh. Delapan kali Yesus menyatakan aku ini Roh di dalam kitab Wahyu saja delapan kali. Jadi sekarang ini Yesus yang saya sembah adalah Roh Kudus itu sendiri. Wes gitu, Pak. Silakan Oke, Pak. Bang Indra kalau ingin memberikan tanggapan, silakan. Uh, di Kitab Matius itu, ketika Yesus telah selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ah. itu ada Roh Kudus yang turun dari langit berupa burung merpati. Apakah itu bukan dua sosok yang berbeda, Pak? Tidak, Pak. Itu. Roh itu bisa jadi empat miliar juga bisa, Pak. Di dalam setiap orang Kristen bisa ada Roh Kudus. Di Kitab Wahyu ditulis ada tujuh Roh kepada tujuh jemaat, ya. Itu suara dari surga adalah suara roh kudus Burung mirip, burung permati juga roh kudus Di dalam diri Yesus juga roh kudus Allah tidak pernah pribadi, Pak Allah itu roh Mau jadi semilia Yesus adalah roh Di ruang dan waktu Wes, Yesus adalah roh, Pak, Pak Hendri Iya Lalu, Lalu kenapa ya, posisinya manusia, fisik. Posisinya Pak, Yesus di fisik, Pak. Yesus di bumi di di sungai ketika dibaptis tapi oh, fisik, fisik. Uh, roh itu ada di langit turun gitu kok bisa ya, membelah begitu pak? Yesus ada roh juga. Di dalam diri Yesus ada roh juga. Oh berarti Yesus pada saat itu lagi membelah diri ya pak ya? Enggak lah enggak ada enggak usah membelah diri tidak ada istilah membelah diri. Soalnya posisinya Yesus di sungai habis dibaptis sama Yohanes pembaptis rohnya itu di atas terus turun berarti kan sempat membelah diri pak. Ya itu kan tafsiran Bapak ya, tidak ada. Saya kasih Allah waktu dua menit lagi ya. Oh ya ya ya, cukup 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 ya, cukup cukup. Yang lain yang lain. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Boleh dua menit Terima lagi? Ya. Silakan. Bang Indra cukup, boleh cukup. dua menit lagi? Oke okay, cukup. Terima kasih Bang Indra Moshe. Silakan selanjutnya yang sudah saya sebutkan di dalam chat. 
uh, Bang Alayubi silakan dibuka mute-nya dan bertanya 3 menit uh, sanggah menyanggah dengan Pak Enritan Jadi kalau selesai semua penanya antrian kita boleh melanjutkan Adario dengan Pak Enritan atau Bang Billy dengan Pak Enritan atau Bang Indramose dengan Pak Enritan silakan Saya terakhir aja dah Oke okay, Bang Handi terakhir baik silakan Bang Alayubi Bang Ayubi, apa suara saya terdengar atau bagaimana, Pak Endritan? Coba jawab saya. Terdengar bu. Oke, Bang Ayubi sudah tidak ada di, di sini. Ntar saya cari. Bang Ayubi sudah tidak ada di sini ya. Oke, kalau Bang Ayubi tidak ada di sini, kita ganti dengan uh, next antrian. Uh, Valen, silakan buka mute nya Valen. Silakan bertanya, sanggah menyanggah boleh tiga menit dari sekarang. Oke, okay, saya mau tanya nih. Dengar nggak suara saya Pak Pendeta ah. Hendri? Oke. Okay. Oke. Okay. Tadi saya dengar Pak Pendeta bilang bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan. Apakah itu benar, Pak? Salah, Pak. Salah, Pak. Terus? Yang duduk di tata surga hanya seorang. Oh. Jadi yang duduk di atas tata itu Yesus. Tok. Tidak ada Terus, bapak, tidak ada yang lain Kanan kirinya nggak ada pak? Tidak hmm. ada Oke pak, saya share screen pak ya Saya korelasi dulu Dengan tanah Di dalam Dua tawarik 18 ayat 18 Itu ditulis Kayak gitu pak Ya, gak Sebab apa -apa. itu saya bisa jawab kok itu gampang. Kalau jawab pakai pakai data Pak ya. Karena okay. apa? Okay, Karena ya. konfirmasi dari tanak sendiri di situ itu firman Tuhan loh Pak. Iya. Saya bacakan Valen, saya bantu baca ya. ya. Ini tawa, dua Tawarik 18 kata Mika sebab itu dengarkanlah firman Tuhan aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya monggo dijawab Pak Hendritan ini ada di dalam Wahyu 4 ayat li, ayat 4 di situ ada 24 tahta Allah ada 24 tahta tua-tua ada tahta Allah ada 24 tahta ini yang dimaksud di sini Oke, okay, okay. jadi uh, uh, PP yang uh, menyatakan uh, bahwa penglihatan Stefanus uh, terus habis uh, itu Yesus bullshit uh, semua, Pak ya? Enggak. Karena Yesus oh, sendiri, enggak, Pak. Karena, enggak. karena Yesus sendiri bilang bahwa Udah akan tahu. Dia akan double, di sebelah Valen. kanan. Udah tahu, Gimana? tak jawab, Pak ya? Suara Valen ya. sepertinya double ya? Tak jawab ya? Sebentar, ya. Pak Hendritan ya. uh, bersikap dulu, Pak. Oke. Okay. Okay. Ya, baik. Di situ, diulang di lagi, diulang lagi, lagi Valen. Sudah tahu saya di mana sudah tahu Yesus duduk sebelah kanan sudah tahu. Tunggu <laughs> dulu, Pak. Tunggu jangan 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 ngohong dulu kan saya kan mengklarifikasi itu semua Pak, ayat Henry yang di PB ya kan. Di PB Stefanus bilang sudah kalau tahu. Yesus duduk di sebelah kanan, terus Yesus ya. sendiri bilang kalau dia duduk di sebelah kanan. Nah, itu tanaknya binangnya kayak gitu. Berarti PB ya. bullshit dong itu semua, Pak. Nah Ayo. ini dia yang mau saya jawab Udah, saya jawab pake ya data, pak. Pake data, korelasinya di okay. PL mana pak Oke, okay, Matius Matius 26 Jangan pakai Matius pak. Jangan pakai Matius Ya pakai ini juga boleh sama di Matius, situ 26, ayat, Matius 26 ayat 64 juga sama Anak Dimana? manusia Dimana? di sebelah Dimana, kanan, Yang maha kuasa Ya, Markus 16 ayat 19 juga Aduh. sama Yesus data, duduk data, duduk pak, data pak, data pak, coba share screen pak. Masalahnya Pak PB sendiri mengklaim bahwa Stefanus itu melihat Yesus di sebelah kanan. Iya. Tapi, tapi faktanya di tanah bilangnya kayak gitu, gitu loh. Bapak jangan mengambil dari PB. PB ya korelasinya di PA nggak ada. Maksudnya Jadi, ini apa? Jangan ini berasumsi Yesus di, Yesus di kanan, bukan di kiri gitu maksudnya. Ini. Loh, PB sendiri kan bilang. Itu Stefanus bilang Yesus duduk nah, di sebelah saya kanan. Mau tak jawab, lah kok Anda malah bantah sih? Iya, data-data mana Pak? Jangan diasumsi Pak ya. Dengerin. Harus letter list. Dengerin ya. Matius 26 ayat 64. Di situ Yesus ngomong anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Markus 
Markus 16 ayat 19 di situ ditulis Yesus duduk sebelah kanan Allah. E, kisah 7 ayat 58 Stefanus bilang Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, terus dibuktikan di kitab Wahyu. Ya. Ternyata yang Maha Kuasa itu Yesus sendiri Wahyu 1 ayat 8. Ternyata gak ada Pak, enggak ada Pak di dalam tanah, enggak ada di situ. Bapak mau bantah itu tanah. Jangan pakai PB. Korelasinya mana di dalam PL? PB sendiri bilang Yesus duduk di sebelah kanan. Tanah mengkonfirmasi enggak ada Yesus. Stefanus bilang Oh, Yesus berdiri di sebelah kanan. Tanak mengkonfirmasi nggak ada Yesus di situ. Lah Tuhan huruf besar itu kan Yesus. Lo di situ nggak ada Pak Tuhan. Tuhan huruf besar apa? Nggak ada Tuhan huruf besar. <tuh>, mana ada? Jangan berasumsi lah Pak sama saya oh, Pak. Ada keluaran 3 ayat 15 tadi udah dijawab. Loh, keluaran 3 ayat 15 itu adalah Adonai. Apa ya? Bukan Yesus, Yesus kalau dalam bahasa Ibrani Apa coba? Kuda Nah itu kalau di dalam Keluaran 32 ayat 33 Tuhan ini punya kitab Namanya kitab kehidupan tuh Tuhan eh? punya kitab kehidupan Tuhan ini pegang pesan kitab tuh Loh dari mana pak? Baca Ed keluaran 32 ada Keluaran 32 ayat 33 Baca Keluaran 32 ayat 33 Tunggu saya baca dulu Pak Jangan lari dari masalah kanan kiri ya Keluaran 32 Ayat berapa Pak? Nah, saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan Anda itu ternyata punya kitab tuh Loh kok bahas Tuhan gua punya kitab Ini masalah sebelah kanan kiri kok punya kitab Ya kalau sebelah kanan kiri nanti dijawab di kitab Wahyu udah jelas Loh, kapan korelasinya di mana Hashem menubuatkan ada kitab wahyu yang ditulis oleh Yohanan? Lah kalau mana ini kan, ini kan ini kan bukan orang Kristen ya dia nggak percaya perjanjian oh, baru. Oh, ya. jangan Aduh. berasumsi, Pak. Anda mengutip kitabnya orang Yahudi, kitab kepercayaan orang Yahudi, orang Judaism, makanya dipertanyakan sama <tuh> pihak Judaism. Jangan ngasal-ngasal asumsi, Pak. Ya sudah wong Alkitab, Alkitab itu nulis ini jangankan oh. ya. Jangankan Yesus duduk di sebelah kiri ya. Kita main dasar aja. Yang mentabiskan Yesus sebagai rabi siapa? Ayo gua mau nanya nih. Kenapa, Pak? Gua ulangi ya, gua ulangi ya. Yang menabiskan Yesus itu siapa? Jangan ngomongin Yesus di surga. Terlalu jauh, terlalu jauh. Udah Orang yang di kanan kiri aja udah gabrul ini. Di kanan kiri udah gabrul pak ya. Ah, anda aja nggak mau denger lah. Anda nggak percaya perjanjian baru mau ngomong apa? Loh, bagaimana saya bisa percaya perjanjian baru kalau ya, kolerasinya di BDPL nggak ada? Itu coba lihat share screen. Saya mau tanya siapa yang mentabiskan Yesua dalam konteks semika pak? Semika ini masalah pentabisan. Jangan Anak ngomongin Yesus di surga, Yesus jadi Tuhan. Kita cek dulu, kita cek dulu. Ya, orang di kanan kiri aja udah gabrul semua PB ya. PB mengkonfirmasi bahwa Yesus ada di sebelah kanan, sedangkan tanah mengkonfirmasi nggak ada nama Yesus. Itu ada buktinya. Tadi udah saya share screen. Sekarang masalah nah, semika nah, daripada nah, Yesus. Nah, yang nah, Yesus nah, siapa, tadi siapa pak? Ayo tadi Pak Pendeta konten baru mau ngomong apa? Baik. Tadi Pak Pendeta mengklaim ada kitab kehidupan di dalam ke kitab keluaran atau ulangan itu tidak ditemukan Pak ayatnya di mana Pak? Keluaran 32 ayat 33. Bapak salah. Coba di dicek lagi ya kitab Bapak. Enggak ada tuh kitab ya, kehidupan di situ. Kalau pohon ya, kehidupan kita. ada Pak. Kita nah, pohon itu. Salah enggak ada Pak. Pohon kehidupan salah, itu SKIM ya. Kalau Isi pohon pengertian baik dan jahat. Dari Nah itu Bapak jangan ngawur-ngawur lah Pak. Ini kalau kita kehidupan nggak ada pak, perhatikan apa katanya di situ. Dari sefer kitabku. ada, tapi sefer hakayim tidak ada. Kitabku, kan ada tulisannya kitabku. Iya, Jadi kita nggak bilang ada. kehidupan. Itu 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 kitabku itu kitabku itu tidak pernah menubatkan ada itu tak itu ngawur itu asumsi. Ya, ada kan kita kehidupan tahu. Ya harus pak. Ada kita kehidupan. Ya udah kita kita. Kita hadirkan ayatnya, apakah benar klaimnya berbunyi kita berikan? Coba tolong di, di, diberi ayat. Oke, ya. Keluaran ayat 3, berapa? 3, 3, 3. 
Keluaran, keluaran 33. Keluaran 32 ayat 33. Sebentar. Itu Tuhan ini besar semua ya punya kitab ya. Bukan kelurahan, keluaran. Keluaran. <laughs> keluaran. Keluaran 32 ayat 33. Nanti linknya Oke, saya coba untuk share screen. Wahyu 21 ayat 27 linknya, Bu. Oke, ya, kalau okay. keluaran ya, 3 ayat 33 Boleh saya bacakan? Ayat 3. Oh, paling, paling saya boleh bacakan tua. Tetapi Tanpa Tuhan itu Tetapi sefer, Tuhan berfirman sefer, kepada Musa Sefernya dari nah, Hashem itu, itu bukan wahyu Bukan wahyu Yohanes, enggak ada Sefer daripada Hashem itu sefer atau ra Oh, eh, nakon, benar, benar sekali. Gak ada pak, ngomong. gak ada Sefer Yohanan. Aduh, gak ada pak. Ya, oke okay, bu. Habis dari situ linknya ke Wahyu 21 ayat 27 bu. Wahyu ada, 21 ada, ada. ayat 27. Kita buka dulu kalian. Kita buka dulu Wahyu. Tunggu dulu. Itu itu Wahyu. Itu Wahyu. Itu, wahyu. itu yang nulis siapa? Baik. Itu Bentar, wahyu. Gantian, nulis gantian. siapa? Yohanes itu mah bukan bukan Hashem. Bukan, bukan, bukan Hashem yang nulis. Mm -hmm. Oke, okay. asal main klaim. Gak bisa, gak bisa. Gagal, Baik. gagal, gagal. Gak bisa Baik. harus Baik. ada korelasi. Itu sefer, sefer yang dimaksudkan oleh Hashem itu adalah sefer Torah di dalam tanah. Jadi tanah itu Baik. adalah Torah Nevi'im dan Ketuvim. Ya, ya. ya. Apa? Baik, Pak Endritan saya jelaskan. Sebentar, kalian saya jelaskan kepada Pak Endritan. Pak Endritan. Uh, Yuda Yudaism memiliki kitab tanah dan mereka berhak untuk menyampaikan atau menjelaskan kitab mereka sebagaimana kami umat Islam juga berhak menyampaikan apa isi kitab kami dan Bapak silahkan jika ingin menyampaikan pemahaman Bapak dan kami berhak menyanggah Yahudi berhak menyanggah bahkan Rion yang berbeda dengan Bapak pun berhak menyanggah saya akan kasih waktu sekitar uh, kurang lebih 2 menit ya sekarang 2114 2 menit lagi Valen karena kita uh, masih ada yang antri Silakan dua menit lagi Valen. Sekarang 2114 saya selesai 2116 Valen digantikan okay. sama yang antri. Silakan okay. Valen. Jadi kalau Pak Endri mengkonfirmasi di dalam tanah ada kaitannya dengan di Wahyu itu beda itu sefer yang dimaksudkan adalah Torah. Jadi bukan tulisan atau Wahyu dari Yohana. Enggak ada. Ya sudah. Ya sudah. Asyik, asyik, itu tidak pernah menunjukkan bahwa Yohanes itu menuliskan sebuah kitab yang ada korelasinya di dalam Torah enggak ada. Dan ya. untuk masalah kanan dan kiri PB mengklaim Stefanus berdiri di sebelah kanan, Yesus duduk di sebelah kanan. Dan kalau kita konfirmasi di dalam tanah itu enggak ada sama sekali gitu loh. Jadi klaim bohong daripada PB ini cukup nyata. PB yang error ini cukup nyata. Kalau tidak error otomatis PB ini tidak bertentangan dengan PL gitu loh. Jadi harus ada korelasi dulu. Jangan asal main kutip buku kehidupan. Enggak ada server Hakaim beda dengan Sefer Yohanan Sefer Hakaim ada Sefer Hakaim ada Edge Kaim ya jadi beda sama tulisan daripada Yohanes gak ada apalagi Wahyu itu Yohanes Yohanes sendiri tidak pernah menubuatkan bahwa Yohanes itu menulis Sefer daripada Sefer yang lain bu oke yang lain lanjut Billy lanjut lanjut Uh, Bang Valen, terima kasih uh, Bang Billy, nanti hmm. mungkin ya setelah kita ambil antrian yang empat Kemudian okay. boleh lagi antri di belakangnya Boleh okay, gitu, okay. Uh, biar Sip. semua kebagian Karena memang yeah. Pak Henry Tan bersedia untuk ditanya Dan beliau menjadi narasumber pada hari ini Kita bukan mengkroyok ya, ini kita bukan uh, nah, Pak Henry Tan versus kita semua Tetapi Terakhir beliau apa? memang Ya, beliau memang mau menjadi narasumber dan ditanya Itu adalah uh, ya, dari ayo. beliau sendiri Baik Selanjutnya kita kasih uh, ke Bang Dewa, kemudian disambut oleh Bang Handi. Setelah Bang Handi ada Stefanus dan Bakul Somai. Mungkin setelahnya saya kasih lagi Bang Bili ya. Oke Bang Dewa, silakan. Selamat siang menjelang pagi Pak Henry. Oh ini jam berapa? Jam saya 2 di Amerika. Saya di Amerika ini Pak. Sekarang oh, di posisi Amerika. di Amerika. Iya Pak. 
jam 100 lewat 150 sekarang posisi Bapak, di Amerika. Oh, ke saya Pak ya. Nanti saya mau bicara bicara ke Amerika itu. Saya perlu itu bicara ke Amerika itu. Baik, Pak. Bapak, ya Pak, saya, saya mah jarang bohong, Pak. Bapak dibohongin sama saya apa ini, Pak? Saya di Indonesia, Pak. Ya. Kenapa? Saya saya di Indonesia, Pak. Oh, Allah. Oh, iya, Pak. Oh, saya silakan. Saya Bang Dewa. Saya Dewa, Pak. Saya Dewa satu-satunya ya. pria di Bogor rasa sirsak, Pak. Saya juga bingung, Pak, ini. Mau nanya apa, saya bingung ke Bapak ya. Bapak aja udah cakar-cakaran gitu sama pen, sama, sama Kristen yang satu dengan Kristen yang lain. Uh-huh. Saya bingung juga ya ini. Saya mau nanya apa juga jadi bingung. Bapak di mana? Ya, kan? Di Bogor? Saya di Bogor, Pak. Atau ketemu atau sama saya, yuk. Saya juga oh, di Sentul. mau lah. Nggak mau, takut diprosotin saya. Nggak mau. Saya di Sentul. Ayo, oh, silakan. Gitu. Mananya, Ini apa? aja Pak. Wak- waktu saya, waktu saya, saya sedekahin ke Bang Billy aja ya. Hmm. Waktu saya, saya sedekahin ke Bang Billy. Kalau saya mau nanya ke Bapak, saya juga pusing Pak. Mau nanya apa Pak? Bener Pak. Ya, ya, Dari tadi saya nyimak. Pak, pusing. Iya, makanya ini saya lagi nyari jamu sari rapet nih Pak. Saya pusing bener. Ya, dilanjut aja sama Bang Billy ya. Baik. Silakan. Ya, Bang Billy, Billy, saya sedekahkan. Sebelum ya. Bang Billy. Silakan Bang Handi dulu dari tadi yang punya masalah mau masuk. Silakan Bang Handi dulu baru hmm, saya makan. selanjutnya. Silakan Bang Handi. Oke, okay, makasih. Selamat malam Pak Henry, Andi dan. Selamat malam Pak Andi. Begini Pak saya nanya nih praktis saja. Apa kalau nggak salah tadi dari awal mengatakan kalau Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri ya Pak, betul ya Pak? Yesus Yahweh itu sudah jadi manusia namanya Yesus, betul? Iya ya. Jadi Nabi Musa juga waktu itu menyembah Yesus ya Pak, betul ya Pak? Yes. Cuma masih pakai nama Yahweh, ya masih pakai nama oh, sebutan iya. Yahweh. Oh ya, terus Bunda Maria juga Pak, ibunya Yesus menyembah Yesus ya Pak? Menyembah Tuhan, huruf T huruf besar U H N adalah Allah yang Maha Esa, sama persis yang disembah Abraham. Ayo lanjut. Oh jadi waktu Bunda Maria hidup, Yesus belum disembah jadi Tuhan ya Pak? Belum karena Bapak belum muncul. Oh iya ya, itu aja Pak. Makasih Pak. Ya, yang lain lanjut lagi saya hibahkan ke yang lain. Orang lain nggak sih ya? Waktu Baik. Yesus berumur bayi sampai 30 tahun belum ada Bapak. Maria masih menyembah Tuhan. T huruf besar, U H A N huruf kecil di dalam muka satu ayat 46 sampai 50. Ya. Ayo. Baik. Belum ya Tuhan. Terima kasih. Oke, oke. Oke, Pak. Ini lanjut yang lain, yang lain untuk disimak dulu uh, ya. Uh, baik, setelahnya Stefanus, silakan bertanya Stefanus. Iya, selamat malam, selamat malam. Ya, malam Pak Steve. Ya. ya, saya heran Pak sama umat-umat Islam ini yang tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, Pak. Kalau bukan masalah orang Islam, pertanyakan kepada kami, jangan kepada Pak Endritan. Beliau bukan orang Islam, Anda salah alamat. Kalau Anda tidak punya pertanyaan kepada Pak Endritan, saya uh, silakan yang lain. Begini Pak, apa perbedaannya Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah? Itu saja Pak. Oke, okay. saya bicara Allah tapi Allah Alkitab ya, bukan Allahnya saudara-saudara kami umat umat Islam ya. Tuhan itu pasti Allah pak. Tidak ada Tuhan kok beda dengan Allah itu tidak ada. Tuhan pasti Allah ya. E, baik itu di Markus 12 ayat 29 ya maupun yang lain Tuhan itu pasti Allah ya. Sekarang Yesus adalah Allah pak di surga. Allah Allah udah pasti Tuhan Allah ya. Sekarang ini satu-satunya Allah di surga ya cuman Yesus punya nama diri Pak. Ini dia supaya tidak salah semuanya sekarang ini Yesus punya nama diri. Eh, Allah punya nama diri namanya Yesus Kristus. Dulu pernah memakai nama sebutan Yahweh, lalu memakai kiasan Bapa, sekarang memakai the real name, nama yang real nama proper name Yesus Kristus. Begitu Pak. Silakan ditanggapi Pak Stefanus, saya memberikan waktu 2 menit kepada Anda. Kalau tidak ada tanggapan, maka yang lain akan bertanya. Izin, Oke, sepertinya izin, Stefanus izin, tidak mau izin, menanggapi. Izin, izin. izin. Boleh, boleh Bang Dewa, silakan. silakan. Saya boleh, boleh ketawa nggak? <laughs> Tuhan baik, namanya baik. Di, Tuhan namanya bisa ganti-ganti. Ya, ya, baik-baik. Eh, uh, setelah siapa tadi? 
Bakul hmm. Somai silakan lanjut bertanya Bakul Aduh. Somai setelahnya ya, Bang Billy kembali. Terima kasih Mbak Ripa. Ini saya mau waktu ini saya mau jualan. Somai ini barangkali ada yang mau beli somai. Lima ribu dapat lima bungkus ini siapa yang mau pesen di inbox nanti saya kirim alamatnya. Aduh. Kita Cari pendeta yang cerdas dikit mengapa sih? Terima kasih tukang jamu telah membuang waktu yang tidak berguna ini. Baik, selanjutnya Bang Billy, silakan. Setelah Bang Billy mungkin nanti dilanjut dengan yang belum selesai Aderion atau Valen mungkin nanti silakan Bang Billy dilanjut yang tadi mungkin Bang, atau mau menambahkan yang lain. Silakan Bang Billy. Itu Mr. Fa tuh, itu Mr. Fa tuh. Tadi ya, saya belum selesai. Di, itu tuh. Skip dulu. Ah, Oke, okay, Mr. Lain. Stefanus, silakan Bang Stefanus tadi dilanjut karena Anda tidak memberi tanggapan, makanya saya berikan yang lain. Silakan Bang Stefanus. Tanggapi. Ya. Baik, baik. Saya kasih uh, waktu 2 menit. Silakan, Pak. Tuhan Yesus dan Tuhan Allah itu sesungguhnya berbeda gitu ya. Tunggu, Pak. Yang Allah Bapak maksud Allah muslim apa Allah kita? Ayo. Yang mana, Pak, yang Bapak maksud? Nah, jadi gini, sebelum Pak, dilanjut, ya, Allah. sebelum jadi, dilanjut, jadi. karena saya seorang Muslim, Tentu. saya wajib untuk menanggapi uh, Allah itu adalah nama Tuhannya orang Islam. Mohon maaf ya, selama ini LAI menggunakan Allah itu disetarakan dengan uh, Ilah. Sorry, Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam karena tidak ada nama Allah di dalam Kitab uh, Perjanjian Baru. Jadi Apa harus ya? harus dipahami. Ini adalah data real yang saya bawa. Allah itu hanya Tuhan orang Islam. Oke, okay? silakan. Oh, jadi kalau gitu. Allah itu, kalau Allah itu punya nama di Alkitab yaitu Yesus Kristus, Wahyu 21 ayat 7 Yesus Kristus itu punya Allah itu punya nama yaitu Yesus Kristus itu Silakan dilanjut ya. Stefanus Silakan, berarti nah. Stefanus kamu mempertanyakan Tuhan kamu ya, bukan Tuhannya orang Islam, Silakan Stefanus oh, Jadi gini, bukankah Allah, Allahnya orang Islam Yahudi dan Kristen itu sesungguhnya sama Nggak tahu Pak, kalau orang-orang Islam sama Yahudi saya nggak tahu Arahkan pertanyaan Anda kepada Pak Hendritan Jangan arahkan nah, kepada Muslim karena kita punya sesinya nah, nah, Jadi ya, kita tidak apa? bisa seperti ini Arahkan kepada Pak Hendritan Kalau Anda mau bertanya kepada Muslim Anda buka sesi dengan kami umat Islam Kalau dengan Yahudi buka sesi dengan Yahudi Sekarang narasumbernya adalah Pak Hendritan Beliau yang akan menjawab Silahkan Anda tanya kepada Pak Hendritan Menurut Pak Hendritan Allahnya Kristen Dengan Allahnya Yahudi dan Islam itu Berbeda atau gimana Pak? Oke ya, saya jawab Pak ya Kalau Allah Kristen dengan Allah Yahudi itu sama Pak Sama ya Pak. Dulu, dulu Allahnya Yahudi <laughs> itu adalah YHWH Dulu Pak ya YHWH adalah Allah yang benar Ya di dalam Yeremia 10 ayat 10 Kami tidak pernah, tidak pernah mengingkari bahwa Allah yang benar dulu era Nabi-Nabi adalah YHWH Masalahnya adalah YHWH ini sudah menjadi manusia dibentuk namanya Yesus. Yahudi nggak percaya itu. Kalau kami percaya Pak, ya YHWH sudah jadi manusia namanya Yesus. Lalu Bapak, Bapak juga Allah yang benar, Bapak Kiasan. Lalu setelah naik ke surga Allah yang benar itu Yesus. Yesus itu nama diri. Kalau YHWH itu nama sebutan, kalau Bapak itu Kiasan, clear Pak. Cuman masalahnya kan Yahudi menolak Pak Yahweh jadi manusia dia tolak. Yesus dia tolak. Kalau kami percaya, Pak, itu bedanya, gitu loh, Pak. Sekarang Allah yang benar itu Yesus, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20. Sudah, Pak. Baik, ada sanggahan lagi, ada pertanyaan lagi. Mungkin, oh jangan pertanyaan. Ada tanggapan mungkin Stefanus setelah itu akan saya berikan kepada Bang Billy. Iya, jadi kalau saya itu masuk akal ya ketika Yesus itu di dengan apa mereka Allah gitu itu kurang jelas <laughs> nggak jelas pak suaranya Ketika bisa itu, diperjelas iya jadi kalau bagi saya itu Teddy silakan Teddy yang benar kalau hmm? ngomong Teddy silakan dilanjutkan Enggak kedengar ya, Pak. Oke, baik. Saya kasih kepada Bang Billy. Silakan, Bang. Ayo, silakan. 
Bang Billy, kalau tidak Ishak, siapa saja boleh yang melanjutkan yang tadi karena tadi mencatut ya Udi. Kalau tidak saya kasih ke Bang Etan. Ya, saya nanya dikit aja ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak uh, Hendrikan tadi kan bahwa di dunia itu Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri itu toh. Sementara kalau misalnya kita baca di Matai itu uh, Yesus kan berdoa kepada Bapaknya gitu, mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Kaken kotita palu abinu shemashayim gitu pada shashemeka itu kan bahwa bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Nah, ini kan artinya uh, dia memiliki entitas yang lain gitu toh dengan uh, bapa yang di surga itu. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam uh, kisah para rasul 2 ayat 24 ini. Tetapi uh, Theos membangkitkan dia dengan melepaskan dia. Dia ini kan Yesus dari sengsara maut gitu. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi bukan Yesus sendiri yang melepaskan dirinya tetapi di sini atas pertolongan entitas yang lain gitu loh. Karena di sini disebutkan karena Bapak ini kan tadi mengatakan saya hanya mau mengutip LAI. Ini LAI. Tetapi Theos membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Gitu. Ya, silakan Pak halo, uh, coba halo, 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 halo. Silakan ditanggapi Pak Hendritan itu dari Bang Etan. Jelas itu betul sekali, Pak. Ya, betul sekali. Kalau Allah itu tidak pernah berubah, Pak. Allah itu dari dulu enggak Allah Omega, Pak. Ya, Allah zaman perjanjian lama memakai nama sebutan di Iya, ini bagus sekali. Dia memakai kiasan Bapa. Lalu ketika Yesus naik ke surga dia pakai real name. Sepakat. Pak. Bapak itu benar. Sorry, ada yang noise? Ada yang noise? Mohon di mute dulu yang noise. Cuman yang jadi masalah adalah Bapak tidak mau mengakui yang dia jadi manusia itu Bapak tolak ya toh. Terus Yesus sekarang Allah Bapak tolak. Ya sudah mau apa? Sedangkan ayat Alkitab mengatakan sekarang di surga itu Yesus. Ya, pegang aja Pak, pegang pembuktian terbalik. Sekarang di surga itu Allah itu Yesus, gitu loh. Ya, kalau di surga Anda pegang sekarang Allah Yesus, gampang Pak mengurut ke belakang gitu loh. Ya? Ya kalau Anda yang okay, menolak okay. Jadi bahaya, waktu ya, dia ngomong apa? Oke, okay, oke. Okay. Jadi waktu dia di dunia ini dan dia berkelana dengan murid-muridnya uh, di Galilea Yerusalem itu, waktu itu Bapa masih di surga. Bapa adalah kiasan Yesus Roh. Ya di dalam Yohanes 16 ayat 25 sebenarnya Yesus itu kan Allah yang jadi manusia mestinya kan dia ngomong gue hey, murid-murid doa ke aku ya sembah aku ya tapi kan nggak bisa pak dia dia langsung dibunuh sama Yahudi dia bilang kamu sembah bapa ya bapa ya sana ya lalu lalu para murid nanya lo bapa lah anda sendiri Yesus anda kan bapa kekal di saya 9 ayat 5 anda kan bapa kekal kok kami sembah kan bapa gitu loh Kali iya, itu tapi kan itu, itu dalam ya. dalam konteks berdoa pak, dalam pengajaran berdoa gitu. Itu kan bukan kiasan pak. Dan iya, dikatakan juga di dalam kisah para rasul itu bahwa iya. Theos itulah yang membangkitkan dia. Iya, dia suruh doa ke Allah pak ya, suruh doa ke Allah, yaitu yang disebut Bapa. Lalu Yohanes 16 ayat 26 habis itu nanti waktu aku naik ke surga kamu doa kepadaku. Udah nggak ke, udah nggak ke Bapa lagi pak. Ini yang nggak pernah dipahami Yohanes 16 ayat 26 Very clear pak ya semua ada konteks okay. waktunya pak ya. Uh, ya saya Silakan masih bingung bang juga Hintan. di satu sisi uh, di satu sisi kan tadi uh, Pak Henry Tan mengatakan bahwa itu hanya kiasan padahal itu kan konteksnya berdoa gitu dan dikatakan di kisah para rasul itu bahwa Theos itulah yang membangkitkan dia jadi tidak dia jadi pribadi dari Yesus ini sendiri tidak tidak mampu berbuat apa-apa. Karena iya, yang betul. melepaskan kesengsaraan itu Teos itu sendiri. Betul, saya tidak pernah menolak itu Pak yang Bapak nggak paham. Allah itu tetap Allah kalau Bapak itu kiasan. Allahnya mah nggak kiasan Pak. Ya makanya disebutnya Bapak. Tapi yang bisa mengabulkan doamu tetap aku ya kata Yesus tuh. Ya, yang ngampuni dosa aku ya Markus 2 ayat 10. Tetap aja walaupun kamu doa ke Bapak. Jadi ketika kamu... dia, ya gimana? Oke, okay. jadi ketika dia tevilah dia berdoa kepada dirinya sendiri. Sebenarnya begitu, dia roh pak ya, karena dia kan fisik. Yesus fisik, sementara Yesus roh itu di surga adalah dia juga tapi roh. Makanya dibuktikan sekarang, sekarang di surga dia roh. 
kembali ke nature-nya dia adalah Allah yang roh. Sekarang Allah di surga itu dia roh, Pak. Itu dia. Hmm, iya. Uh, itu kan menurut uh, apa namanya menurut pemikiran Bapak. Cuma yang ya, saya perlu tanyakan kita, tadi yaitu uh, mengenai kebangkitan itu loh, Pak. Mung tertulis uh, kebangkitan itu, itu kan dijelaskan di sana. Itu kan tulisan dari itu kan tulisan dari uh, murid-murid gitu. Nah, Teos itu sendirilah yang membangkitkan dia gitu loh. Jadi Sudah bukan berupa kiasan lagi. Saya, saya tidak pernah menolak bahwa Allah membangkitkan Yesus manusia. Tidak pernah menolak. Yang Anda tidak paham, Allah membangkitkan Yesus manusia, lalu Yesus manusia ini kembali ke surga sebagai Allah itu. Anda nggak paham di situ. Itu aja kok masalahnya. Ya, oke, oke, oke. Lanjut yang nah, lain. Kan itu aja masalahnya. Ya, ya. Ayo, yang lain. Ya. Ya, Baik, makasih, Pak. terima kasih Henry. Bang Etan okay. uh, Apapun jawaban dari Pak uh, Pak Endritan uh, Terlepas dari kita percaya atau tidak uh, Dan terlepas kita tersenyum atau bagaimana uh, Ya kita ya, tetap kan? harus Ya harus terima mau, mau apa lagi Masa kita mau Masakan ya terima kasih ya. Uh, Baiklah selanjutnya Bang okay, Billy okay. silakan Bang Billy <laughs> Bang Billy, saya kasih waktu agak lama Oke. Karena kalau ada yang mau antri lagi, silakan. Saya mau menanggapi pernyataan Adirion dong ya. Adirion Oke, Bapak setelah Bang Billy, Adirion Bapak ini menyatakan ya, Bapak tadi menyatakan bahwa uh, Hwe, Hashem Atau Tuhannya Abraham, Isaac, dan Yaakov Itu namanya sudah berganti ya. Tadi tadi Bapak sempat berkata seperti Berapa kali saya, saya dengar ya. Nah, sekarang mari kita lihat Uh, dalil ayat yang mengatakan nama YHWH atau Hasim atau yang dikenal oleh is, uh, orang Kristen Yahweh apakah namanya pernah diganti nah menurut uh, menurut kitab keluaran 3 ayat 15 bisa dimunculkan ya udah tahu silahkan Bapak ya. enggak, enggak itu apa sebutannya enggak, di, enggak disebutin tuh nanti dipotong oh, disebut nih saya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa 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 Ibru. Bentar, 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 bang Billy. Dia boker dulu dia, boker dulu bentar itu. Ya. Langsung aja. Ayo ngeret Elohim. Oke. Okay. Ayatnya langsung. Ayo ngeret Elohim. Ya. Keluaran tiga ayat. Yang bahasa Keluaran tiga lima belas. Tiga lima belas. Oke. Silakan keluaran tiga lima belas. Ya. Oke. Okay. Di situ dikatakan keluaran 315. Ya, saya bantu ya. atau bagaimana? Ya, udah ini keluaran ini pakai apa? 315. Pakai kita apa Tidak ini? Enggak ada. Ada yang bahasa Indonesia enggak? <tuh> Jadi gini, Pak, ya. Dikatakan oleh Raja Daud, Torah Hasyim Temimah Mesi Nefesh. Artinya Torah Hasyim itu sempurna, Pak. Jadi Torah sebagai kitab itu adalah kitab yang sempurna. Apakah Bapak me menyangkalnya? Pakai bahasa Indonesia, Pak. LAI, Pak. Oh iya, Torat Hasyim itu Torat Torat Hasyim itu sempurna Bapak katanya. Mana, mana ya, ayatnya? Biar jadi aku tahu, Pak, biar aku tahu. Di mana sih ya? Oke, okay, di dalam kitab ya, di dalam Mazmur, Pak. Coba Mazmur. Oh, ya, Pak. Torat sempurna katanya, Pak. Ya sudah, kalau terus kenapa? Ya, makanya saya ambil dari dari kitab ya, sempurna, yaitu kitab jadi keluaran 15 tiga hmm. belas pakai bahasa Indonesia saja kenapa sih oke okay, oke okay. tiga ayat lima belas uh, IHWH atau Hashem atau yang Kristen sebut uh, uh, Yahweh Tuhan Allah Tuhan. nenek moyangmu Allah Abraham Allah Ishak Allah Yakub ya telah mengutus aku untuk selama-lamanya itulah namaku untuk selama-lamanya pak jadi tidak di, ada kata bapak diganti-ganti tidak ada namanya Yahweh kalimatnya lanjutin kalimatnya lanjutin jangan dipotong nggak ngerti bahasa apa nih ya betul untuk selama-lamanya itulah lanjutin. sebutanku turun temurun itu udah nah, nama sebutan dong kenapa dibaca pak itu nama sebutan bukan cuman bukan nama real Contohnya Pak Kumis bukan begitu itu cara, sebutan. cara memahami cara memahami tidak begitu itulah nama kutip selama-lamanya dan 
Bola sebutanku turun temurun. Jadi namanya itu sebutannya tetap itu Pak. Gitu. makanya. Tuh Pak. Jadi namanya tidak tidak betul kalau menurut Bapak bilang namanya diganti dari dari ya dari tadi atau Yahweh. Nah, diganti jawab, jadi ya. Yesus jawab, gitu. Ya. Ini sesuai ayat, ayat Pak. Sesuai ayat. ayat. Ini nama sebutan bukan nama diri Pak ya. Karena itu dari mana? Hmm? Itu dari mana? Itu teologi atau atau ada ada ayat di dalam Alkitab bahwa itu ada nama sebutan nama 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 diri itu di mana? Itu kan sudah tiga tiga lima belas tadi namaku dan sebutanku itu artinya nama sebutan bukan bukan real name. Makanya di seluruh Alkitab dunia tidak ada Yahweh apa? Karena itu bukan oh, salah Bapak. <laughs> Sekarang saya tanya Bapak YHWH itu artinya apa? Kalau Bapak tahu Ada YHWH cuman di Ibrani ya, tok, Pak. Iya, saya tanya Bapak kalau Bapak tahu YHWH itu artinya apa? Artinya Alfa Omega Oke, jawab ya Oh salah, ya Hove Itu artinya Hayah Hove Itu adalah Itu adalah Hove 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 Itu adalah Jadi tadi namanya tidak berubah ya selama lamanya namanya itu tidak pernah berubah ya situ keluaran tiga empat belas pak itu itu bil bil ya saya empat puluh dua bil ini asyik musim akan akan valen tuh ya saya empat puluh dua tuh ya tuh nanti saya baca baca saya bacakan Aku ini Yesaya 42 ayat ke-8, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku pada patung. Silakan. Nah, itu udah jelas. Teks aslinya, teks aslinya, coba kita lihat namanya siapa? Apakah namanya Yesus? Coba. Baik, teks aslinya. Kita lihat namanya siapa Bu saya sampai jam 10 ya Bu Baik jam 10 Ani Hashem kita... tuh Setengah ya. jam lagi baik Pak itu jelas Ani Hashem aku YHWH Pak Itu ya, namanya ya. dia Selama ya. lamanya Keluaran 3-14 saja keluarin pakai bahasa Indonesia LAI keluaran 314. Iya, klaimnya apa? Pakai bahasa Indonesia ya. Klaimnya atas apa? Iya, klaimnya atas apa? Namanya dirubah atau gimana? Ya itu kan nama sebutan, Pak. Udah dibilang nama sebutan kok masih ngeyel. 314 Yang ngeyel bahasa tuh sampai ya loh. <laughs> Yang pakai bahasa Indonesia, Bu, LAI, Bu. Aku adalah aku. LAI bahasa Indonesia coba. Tetap LAI oke. Okay. Ayat ke berapa? Keluaran 314. Keluaran 314. Okay. Nah. Saya bacakan saja enggak perlu di nah, ya. saya mau kasih tahu justru hmm. di Ibu-ibu tongolin. Oke. Okay. <coughs> oke, okay. aku Baik. adalah aku ya, Bu. Hmm. Oke. Okay. Oh, salah, Pak. Pak. Salah, Pak. Pak. Salah, salah, salah. Enggak ada aku adalah aku. Enggak. Itu siapa? Itu namanya pemerkosaan, pemelintiran, peng... itu suatu yang jahat, Pak. Karena tidak sesuai ya, dengan teks aslinya, Pak. Melai dijahat-jahatin, dibilang jahat. Jahat, jahat. Loh, memang benar, Pak. Karena tidak ada tidak ada teks aku adalah aku. Eh, iya, aser, eh, iya, bukan aku adalah aku. Salah besar, Pak. Ya sudah, Anda Anda salahin Melai. Aku yang akan ada adalah aku yang akan ada. Itu nggak bicara aku adalah aku. Memang Melai. Emang ini LAI ini banyak, ini. emang LAI banyak yang salah, LAI banyak yang salah, itu itu sudah diakui ini ini? oleh beberapa kekristen. Baik, baik, uh, Pak Henry Tan, ah. saya akan konfirmasi kembali. Keluaran tiga empat belas, keluarin pakai bahasa Indonesia LAI. Ya, kan Pak, di situ LAI kan salah. Sudah Pak. saya keluarkan. Aku adalah baik, baik. aku. Kalau baik, adalah baik. ibunya. Baik, itu uh, sebentar, Bang, uh, Bang Bili, saya keluarkan dulu. Ya. 
keluaran Kalo bisa yang lain aku lagi bisa tolong saya di situ itu anoki ayah anoki nah oh. kayak gitu pak ya sudah wong anda nggak percaya perjanjian baru mau apa ngomong apa ayo keluaran Betul. 314 bapak ngutip keluaran itu kita apa juga ngutip saya. kitab Yahudi pak jangan maling kamu kok <laughs> aja lu piye lu ya kan pak piye jok piye karpi sampai jok piye Ayo kita melai keluarin dong 314. Baik, sebentar sebentar. Mari tak keluar ke aku adalah uh, <laughs> Baik, tunggu nah, Bang Billy dan Palen. Yesus Nanti kita lanjut saja. kita coba. Kita coba keluarkan kitab LAI karena beliau ya poinnya adalah begini ketika uh, Pak Enritan menyatakan beliau tidak mengimani kitab lain selain kitab LAI itu adalah hak beliau walaupun pada akhirnya tetap disangga oleh Yahudi karena Yahudi ya, memiliki kita. kitab tanah ya karena Baik, dia saya akan keluarkan Kelarin Pak kita bu. tidak boleh menjustifikasi dulu Pak Betul. karena kita di sini diskusi makanya Baik, ini uh, tiga empat belas ya. tiga tuh bentar, tiga bentar. Terus, tuh, sama orang Yahudi itu bukan Uh, tolong yang lain bantu saya saya ini keluaran tiga ini dia ya hmm. keluaran tiga ayat 13 baik Pak firman Allah Ayo. kepada Musa tanda aku ini, adalah bu. aku tadi yang ada tanda bintang di belakang kata kamu Bu itu lai lai senangan lai kasih kasih lai ya lai kasih kasih saja beliau mempercayai lai silahkan jadi firman kalau Ya, firman ya, Allah ya. kepada Musa, aku adalah aku. Bukan Lagi yang firmannya be... loh. Yang yang di ya. belakangnya sini ada tanda bintang, bukan Iya, ini, 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 ini saya lagi bacain, ini lagi bacain. Ini, Pak. Ini, Pak. Allah Sila, kepada Musa. Dilihat, aku ada aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Itu kan? Tanda bintangnya dipencet, Pak. Tanda bintang tolong pencet. Eh, tidak, Pak. Tunggu. Ini LAI yang mana? Tanda bintang di belakang kepala. LAI yang bawah. Yang bawah LAI. Bawah yang ada tanda bintangnya itu. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah aku katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Tolong dipencet tanda bintangnya. Lu kok dipencet tanda bintangnya oh, itu kan aku itu kan. mau minta siapa Gak itu bisa itu pak, bisa pak Gak bisa pak teksnya aja salah pak teksnya itu bukan aku adalah aku pak teksnya salah secara tekstual proof saya secara linguistik salah pak saya kan ya saya ingin menunjukkan JHWH adalah Yesus Makanya dipencet tanda bintangnya linknya ke Wahyu 1 ayat 8. Iya, iya. Oke lah, oklah benar. Tapi itu Bapak mem mempelajari dan memahami teks yang salah dalam Ya oh, itu kan ya. aja karena Anda pakai kitab-kitab Anda. Anda nggak percaya perjanjian loh. baru tuh. Loh, Anda pakai kitab saya loh. Anda tadi pakai kitab saya. Gimana? Ya, clear ya. Clear ya? Anda pakai kitab saya, clear apa aja yang clear belum clear. Hei, hei, kok diterjemahkan aku adalah aku dari mana itu? Pakai Alkitab. Kamu belajar, kamu belajar teologi mana? Teologi di mana kamu belajar? Masa aku adalah aku? Orang teksnya hei, loh kamu yang bantah hei, hei itu artinya bukan aku adalah aku, ya. Ini belajar Ayo, STT ya, di mana ini? Silakan kalau yang nggak mau ya udah, kita nggak mau lanjutin ya. Yang mau bagaimana? Tidak ada ilmu debat sama itu pendeta. Ambil suaranya putus. Anda memakai kitab kami. Anda memakai kitab kami dan Anda memperkosa, memperkosa kitab kami. Mas saya ruskan bahwa itu aja bukan aku adalah aku, tapi eh aneh aku adalah aku yang yang adalah aku. Kalau nak nyanyi ke LAI, masalah kamu berjemur LAI, Pak. Pembeli non yang LAI, Pak. Woi, saya orang yang berjemur LAI lo ya. Saya bagian orang yang itu ada YouTube-nya ya. 
lu pikir gua nggak pernah ya. silakan kalau saya pemakai kitabnya pak jangan iya sampai kan ya. pakai kitab kami ya pakai kitab kejadian luaran makanya tadi diluruskan yang terjemahin lagi jangan nanya ke kita tol kita tinggal pakai produk jadi pak ibarat ibarat restoran kita tinggal makan pak kalau oh, berarti ya. berarti ya. kalau masih neraka neraka gitu di layar di layar ada eh ye eh ye eh ye artinya apa eh ye ada yang mau bacakan untuk saya eh ye yang Samaria diem dulu. Udah selesai aja. Eh ada atau aku akan menjadi benar. Pak moderator itu punya ilmu itu. Baik baik, oke oke, baik baik baik. Baik, Palen, Isak, sama Bang Billy, mohon diam sebentar. Uh, begini, uh, an Anda sudah menyampaikan makna sesuai dengan kitab Anda dan biarkan ah. penonton yang menilai. Pak Hendri kan uh, tidak menerima dan beliau tetap uh, berpatokan kepada terjemahan LAI. Kita tidak nah. bisa memaksa, tapi penonton biarkan menilai. Baik nah. nanti dilanjut lagi. Uh, kita serahkan kepada setelahnya Aderion dari tadi ya, ya. ya Baik Aderion nah, silakan Aderion Maksudku ini kalau memang ini Apa namanya diskusi Antara Yahudi, Islam, Kristen Yang sama Ritan itu Jangan diajak gitu loh. Aderion ya, jangan Pantai personal Bukan personal Aku Kalian bisa personal. bentar nggak di mute Mas, soalnya bu. ada noise nah, Bukan Kalian begitu ba saja. Bu. Jadi jelas legal standingnya jelas gitu yang yang dipertemukan sama Yahudi Kristen dan Islam pesertanya tapi ada Samaritan Rion tidak menutup kemungkinan mungkin kami akan menerima yang lain juga selain itu agak nah, kejauhin pun bisa. boleh nah, nanti makanya, saat nah, itu penting <laughs> itu. Legal nggak bisa kalau di pengadilan itu diusir serius uh, legal standing itu penting gini, Rion. kecuali nah, besok nggak apa-apa kecuali besok ditulis okay. Samaritan Yahudi Kristen Islam, nah itu mau. Baik, baik, baik. Oke. Okay. Baik, nanti. Jadi gue uh, bingung kalau kalau orang Samaritan itu jadi cuma mengakui lima kitab Musa yang lainnya nggak dianggap. Yesus juga cuma buat bani Israel deh. Nah, Bu, Yesus cuma buat bani Israel. Nah, 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 ini bukan ngomong malu. Ini gue kan mau ngasih menjelaskan. Ya kan. Ya. Lu kan. Lu, pak, eh, gue lagi nggak nyari sam. Admin. Gue lagi. Oh, Baik-baik ya, ya, ya. Pak Hendritan sebentar lagi sudah mau uh, live Orang karena beliau sampai jam 10. Boleh, boleh. Lo bukan jangan somai gini. Gue mau ngelas. Oh, yang lain yang mau tanya aja yuk. Yang mau tanya. Adrian, uh, silakan bertanya kepada oh, Pak. Enggak, aku enggak mau ke Pak ini. Maritan sama Ritan enggak ada. Saya mau Ayo. tanya, saya mau tanya. Saya enggak 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 mau enggak. Mohon maaf saya harus uh, apa? Lu, ya kok begini sih? Ya. Iya, gua. Silakan uh, Adrian bertanya kepada Pak Pendeta Hendetan beliau yang narasumber. Lu enggak, saya mau ngomong tentang Lisa. <tuh> Nanti kita bahas yang lain, Adrian, ya, karena bener, Pak Hendri kan waktunya terbatas. Beliau jam 10 mau Lu orang is Muslim, Pak. Bu, bu, Muslim, Pak. Ya, Muslim mana ya, ya. Ini ini jangan saya dong. Komen dulu. Pak, terus Pak. Ya. Udah, 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 udah. Ini orang Islam. Lu dulu. Cara sumbernya enggak ada ilmu. Cara sumbernya ada ilmu. Sorry, sorry. Orang Islam sendiri itu enggak mengakui sendiri, Pak. Ya, dilanjut ini sesi kan masih 10 menit lagi habis ini berakhir ya. masalah protesnya Adirio nanti dibahas biar waktu ini habis tinggal 10 tolong, menit lagi kita kita memberikan kajian pak, tolong, tolong 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 kalau mau besok yang ditunda, jangan ditunda ini jangan tolong. ditunda ya, ini waktu yang terbaik ya, ada. ya. Yang lainnya Mr. VA silakan Derion sebentar nanti ya. kita lanjut kamu silakan Mr. VA bertanya oh oke okay, ya Pak Hendritan halo Pak Hendritan Udah keluar Silakan, suara Udah Oke oke silakan Nih Pak Hendritan Ini menurut yang lu kelas 22 itu 70 murid apa 72 murid 70 pak 70 ada sebagian bilang 72 lupa 
Iya nggak tahu ya dari mana ya 72 ya boleh screen nggak boleh silakan ya, 70. silakan screen 70 itu pak di 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 Lukas 10 betul Lukas 10 pak ya 10 betul betul pak betul pak Lukas 10 ayat sekitar ayat belasan itu 15 16 17 salah pak Trivia, satu, silakan pak. diberikan ayatnya diberikan dalilnya argumennya didukung oleh dalil Kelihatan enggak? Kemudian Oke, Yesus mau memilih 72. Ayo, mai, ma, ma. Apa ya? Lukas 10 Masih 1 enggak. sampai 16. Bible.com. Ya, ya. ya. uh. Kemudian Yesus memilih 72. Kamu belum baca. Sepertinya Jangan yang ditanggapi ini Pak Enditan. Sepertinya yang ini saya belum pernah baca ya. Atau mungkin saya ini salah? Ini Alkitab. Alkitab Alkita versi Lukas 10, Pak. Nah, ini LAI ini. Iya itu bible.com itu. Gak tahu ya mana ya. Kok kayaknya enggak ya. Nah, Oke okay lah. Gimana? Oke okay lah. Okay lah ya. Kok sepertinya saya belum pernah baca ini ya. Nah, ya yang, itu yang... itu masalah anda Pak. Mungkin Pokoknya anda lupa baca. Aja, Coba kita yang warna hijau Pak. Yang warna hijau. Yang, ini Lukas. Yang... Saya bible.com. Bukan yang yang gambar alkitabnya sampulnya hijau Pak. Hmm, berarti ini salah dong bukan yang itu tuh saya pakai ini salah nggak tahu pakai salah oh, ya udah. Itu. Oh, itu gimana Pak penjelasannya Pak saya nggak tahu ya ini Alkitab apa ya karena banyak-banyak Alkitab yang dia klaim-klaim seperti itu Pak coba saya ini oh, Lukas 10 1 16 coba ini versi apa uh, Mr. VA bisa dijelaskan kepada Pak Enditan ini saya ngambil dari internet ini dari bible.com Bisa aja bible.com <tuh> lagi lagi yang hijau pak iya maksudnya kenapa ada perbedaan ya saya nggak tahu pak itu di internet pak ya di internet saya nggak tahu berarti banyak versinya pak ya mungkin di internet memang banyak pak ada yang dipalu yang suradi segalanya pak suradi kalau ada alkitab suradi itu ada juga itu oh iya gitu berarti banyak versinya pak ya oh saya belum tahu tuh pak yang kita pakai yang hijau aja pak alkitab berarti banyak versinya pak ya Ya, yang yang sampul hmm. hijau itu 70, Pak. Ada yang 70 atau 72, makanya saya nanyain tuh ada perbedaan ya, kenapa ya, ada perbedaan yang gitu. Suradi, yang Suradi malah nggak tahu jelas itu berapa itu. Heeh. Hmm, Kayaknya hmm, yang banyak itu aja, Pak. Yang itu yang dipakai di gereja-gereja itu yang hijau, Pak. Iya, saya makanya saya bingung juga itu kenapa ada perbedaan ya. Nah, internet antara... begitu. banyak banyak yang ini. Karena banyak Jika kepentingan. Kayak juga main IV juga, Pak. Ya. Versi Inggrisnya juga kayak GV, apa King's Jam ya, sama New International Version. Pakai GV aja Pak, pakai kayak GV yang sampul apa itu ada itu. Saya kan. Berarti NIV gimana Pak? NIV. Kalau banyak yang pakai. Saya pakai aduh agak lupa saya. Ada di ada di HP ini lagi tak pakai Zoom Pak. <laughs> berarti yang NIV kagak dipakai tuh Pak? Saya pakai yang kayak KGV yang saya pakai. Kalau Inggris. Oh, berarti yang, yang NIV kagak? Enggak. Oh, ya, berarti ada ada perbedaan ya intinya ya. Ada apa? Tahu sih Pak. Kalau itu oh, siap, siap, siap. Oh. oh siapa siapa ya udah gitu aja pak ya silakan uh. yang lain masih tersisa waktu lima menit lagi sebelum Pak Henry Tan leave mungkin ada yang lain lagi silakan uh, dewa nih dewa nih dewa nih pengen dewa, tahu dewa, lanjut dewa nama Ritan itu bukan Yahudi Rion kalau bisa jangan serang personal kalau berbicara kita pakai dalil dan data jangan serang personal ayo akan beragumentasi ayo. yang baik dewa silakan mas dewa Ayo, Pak ayo, aku pakai data, ayo. Hebat ayo. ya, Pak pa Henry ini. Muka juga dingin gitu ya, walaupun. Gue pakai data, 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 Ayo, data, 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 Ayo Pak data, Itu data, itu data, 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 Baik Pak Hendri, maaf tadi keganggu. Ya, Pak Pak Hendri ini si. hebat ya, mukanya dingin terus ya, luar Masa biasa benar-benar. Uh, baju aja kuning ini, kayak nyemplung di speeding ini ya, Aha. Pak Hendri ini. Jangan pasar <laughs> gitu Pak, itu tidak sopan Pak. Oh baik baik, siap 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 maaf. Saya nah, gitu loh, Pak Pak Hendri yakin nggak kalau Pak Hendri masuk surga? Oh yakin banget Pak. Oh yakin ya? 
Ya, karena karena yang ya. saya sentang Yesus Allah, Pak, bukan Bapak, Pak. Oh, gitu. Ya, juru selamat kan Pak, Yesus. Ini nanti uh, kalau misalkan nanti di surga, ini saya sempat bertanya ke salah satu orang Kristen juga tapi belum bisa dijawab, Pak. Saya ya. pengen tahu bahasa internasional di surga apa, Pak? Bahasa roh. <laughs> Macam gimana bahasa roh, Pak? Bahasa roh itu hanya kita kita yang tahu, Pak. Satu Korintus 14 ayat 2. Oh, gitu. Tapi nanti, bertentangan nanti, banget ya. Kita tahu, Pak, kita ngerti bahasa roh. Oh, kata nabi lama bapak ya, pak. cara lama raba ya, lama-lama enak juga nggak kayak gitu oh raba-raba di raba-raba di raba-raba di jilat-jilat oh, timur gitu, gitu, gitu pak ya hebat gitu. bener bahasanya baik 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 kalau kata pak nabi bapak bilang lugahon katanya itu bahasanya ibrani ya nggak tahu pak dia sering naik ke surga pak saya saya pesen tak suruh metikin buah pohon kehidupan dia nggak berani jawab pak Oh gitu nah, baik, kalau baik, baik. Surga, tolong petikin dong buah kehidupan itu kan kita nggak bisa mati nanti Pak kalau makan Oh berarti berarti intinya bahasanya bahasa roh gitu Pak ya bahasa roh Pak ya Bohong Pak entah Nek, itu ya. entah Nek, itu, itu roh itu ya. Ronaldo atau roh apa saya nggak tahu deh ya pokoknya bahasa roh aja ya Allah itu roh Pak Yesus itu roh maka pakai bahasa roh udah Pak silakan satu menit aja satu menit Pak Pak Henry Bapak ya. kenal Paulus ya Pak Henry? Paulus siapa? Ya, uh, Paulus yang ada di Bible Bapak. Paulus maksudnya kenal di mana? Nanti kalau Bap- di di Firdos kenal. Oh ya, I- itu Paulus masuk penjara itu Pak terjerat kasus apa Pak? Lu kan itu kan masalah uh, Injil ya tuh. Iya Pak. Tuh Pak. Pak. Dia kan Paulus ya, mantan narapidana nar- nar- Pak, bekas dihukum Pak. Dia itu kesalahannya apa sih Pak? Kasus apa Pak? Kenapa dia dihukum gitu? Injil Kristus Pak, karena pemberitaan karena firman Allah dan kesaksian Kristus kan sudah jelas ayatnya. Oh ya. baik Pak. Oke. Okay. Okay. Baik Pak, makasih Pak. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan uh, live. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang depan ya. Uh, terima baik. kasih yang sudah mengundang saya. Cita suatu saat ada hal-hal yang perlu ini silakan. Di... Baik Pak Enwitan, terima kasih. Terima kasih, selamat malam semua. Ya, terima kasih Pak Hendritan, tadi saya yang undang, jangan kapok, nanti kalau saya undang lagi. Okay. Ya, silakan Bang Zulfikar telah membuat pusing kami semuanya, terima kasih ya. Uh, Bang Zulfikar disambut, mungkin sesi selanjutnya dibuka uh, Bang Zulfikar. Oke, okay, terima kasih untuk teman-teman semua. Ini soalnya acara acara dadak nggak direncanakan, saya asal mengundang. Uh, Pak Penderita Hendritan oh, juga bersedia, jadi ini memang tanpa, ya, tanpa koordinasi. <tuh> Ya jadinya kacau balau pokoknya. Yang penting kita dapat pelajaran di sini. Itu apa sih ajarannya Pak Pendeta Hendrita itu bagaimana? Masalah percaya atau enggak percaya itu pribadi masing-masing. Terima kasih Pak Pendeta Hendrita. Monggo kalau mau meninggalkan tempat nanti kita buka sesi yang baru. Oh. Kalau mau meninggalkan tempat nanti kita buka sesi yang baru. Sekarang sesi baru apa lagi ya? Sedang apa? Iya. Main apa? <tuh> Mungkin uh, dari saudaraku Apara Edwin 